yes mr satyanveshi garu okay you are the same person and mr practical yeah 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 i am the one adhe entandi mari i thought you will come with your own channel meeru stream cheskotleda you are not streaming to your own channel ledu ledu actually present ipu naku anta chaala works unnai ipudu malli deenni stream chesi malli dan edit chesi so it takes time so definitely etlo meer vedtaru kada channel lo vedtaru kada so tarvata nenu adi download cheskoni malli upload chesalandi sure sir okay yes sir yeah uh, actually first of all uh, start chese mundu oka chinna question naku satyanvishi an channel vetunnaru and uh, if you are ante andaru mimmalni pogutunnaru chestunnaru so definitely you are doing good ante why can't you come out okay yeah ante come out ante entante naku ardham kaledu bro generally meere andarni ade videos chese vallani gaani edaina kuda vallani tiddutu edo chesina vallu tappu cheptunnaru adhi idhi ani cheppesi sir so meer antunnaru inda kanna matalu gaani so mm-hmm. antunnaru so if if you think you are doing good so ante me identity enduku bayata pettaledu like uh, why can't you reveal your face face or everything already na face na kavalsina vallu already telusandi na channel lo oka rendu videos lo nenu kanipistanu so it's not my problem okay sare ippudu sare ippudu face chupichatam valla what is the mm. special benefit that everybody is going to get like uh, special benefit ani nenu antledu but uh, point em antunnanu ante so why is why is that a, why is that a requirement why are you hiding an na question a requirement ani cheppaledu id hiding, hiding mm. an meer enduku antunnaru ante why do you think this is hiding hiding aithe nenu inni inni video 74 84 streams and idi this is okay. 84 streams okay hiding aithe nenu na paatiki nenu daakana undali kada Okay, open stream idi okay. evaraina eppudaina raavachu sundays 3 to 6 na open so why is that a requirement it's not a requirement but i'm just asking mm-hmm. so if it's not a requirement then... can we move on yeah definitely okay okay fine very good mm. next next mira i think you have something to say about your god theory యా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఈ ఛానల్ దాకా రావడానికి రీజన్ రీసెంట్లీ నేను చేసిన ఒక వీడియో బైర నరేష్ దాని బైర నరేష్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చేసు చేసిన వీడియోకి ఒకరు కామెంట్ చేసారు ఐ డోంట్ నో హూ ఈస్ ఇట్ ఆ నేమ్ కూడా గుర్తుంది నాకు బట్ ఆయన ప్రతిసారి హీస్ పించింగ్ దాట్ కమ్ టు సత్యాన్ విషి లైవ్ కమ్ టు సత్యాన్ విషి లైవ్ ఓకే సరే చూద్దాం అని చెప్పేసి వచ్చేసిన ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యు ఆన్సర్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అక్కడ దాకా వచ్చారు కదా సో లెట్ మీ ఆస్క్ యు సమ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే అండ్ ముందుగా మీ పేరు చెప్పండి మనోహర్ అండి మనోహర్ యా ఐ యామ్ అర్విన్ నైస్ టు మీట్ యు మనోహర్ నైస్ అండి ఓకే సో ఇదే కదా మీ వీడియో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా యా యా కనిపిస్తుంది యా దిస్ ఇస్ ద వీడియో ఓకే రిలీజ్డ్ ఆన్ వెన్ వాస్ ఇట్ 23rd ఆఫ్ జూలై యా రైట్ ఓకే సో I don't care meer evarni vimarsinchina no problem andi so hmm aithe oka particular point daggarku vache sariki naaku konni questions vache let me ask that then okay okay 8 point okay munduga meer adige mundu oka chinna question first of all ante manamu ipudu ee debate gaani ipudu question and answers gaani revealing the truth gaani edaina kuda oka straight point of view lo eldam okay 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 nenu meer question adugumannaru kada so kabatti nenu ee video nunchi me video nunchi ఇప్పుడు ఇది విన్ పర్టిక్యులర్ గా ఒక క్వశ్చన్ కి క్వశ్చన్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏ ఆన్సర్ కి ఎట్లా చెప్పాలనో కూడా మేము కూడా ఉండాలి కదా రెడీగా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను నేను అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అడగనండి మీరు మీరు వీడియోలో ఆల్్రెడీ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పిన మాటల్ని మాత్రమే అడుగుతాను ఐ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఎట్ ఆల్ డోంట్ హావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే అయితే నేను ఇఫ్ ఐ ప్లే దిస్ అది మీకు వినిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి ఓకే and because you are the owner of this channel i don't think you will uh, file a co- copyright so i'm going to play this okay hmm audio raavatledha audio raavatledha aha raavatledha hold on let me add that yeah uh, mr manohar garu ante first of all me ante meer question adige mundu nenu answer cheppe mundu oka chinna question meeku ha ha oka straight forward answer ivandi ante first of all meer uh, nasti kuda maton mada like a scientist ante like a science sambandhinchina student what are you in this three i thought you you can t- tag me with anything and ifudu nasti kudu anante devuniki sambandham leni vaadu like uh, he is uh, fighting for something else but not for the god 
మతం మాది అని అంటే వాడు కంపల్సరీ వాడు అంటే వాడి పని ఏంది అని అంటే ఏదో ఒక మతాన్ని టార్గెట్ చేసి ఏదో ఒక మతం మీద మన్ను పోయడం ఆరు రోజుల క్రితం మీకు చెప్పానండి ఈ కూడా రీసెర్చ్ మీ అబౌట్ మీ బట్ ఎనీవే నా లేబుల్ తోటి సంబంధం లేదు టెల్ మీ వెన్ వెర్ ఇఫ్ యూ కెన్ హియర్ ద ఆడియో అవతారంలో ఎప్పుడో మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడో చెప్పేసి నువ్వు భగవద్గీత చదివినా అన్నావు కదా భగవద్గీత లో కూడా మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ అయిందని ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది సో ఈ రెండు వేల పుస్తకాలు ఓకేనా మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ భగవద్గీతలో ఎక్కడ ఉంది మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను యా డెఫినెట్లీ నేను ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఎక్కడ ఉందో కూడా చూపిస్తాను వర్స్ కూడా చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఓపెన్ చేస్తా చెప్పండి యా యా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీరు ఇంకా ఆన్సర్ చేయలే సార్ మనోహర్ గారు నాస్తి కూడా మతోన్మాద సైంటిస్ట్ హ్యూమనిస్ట్ అండి సో క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అని అడిగాను ముందు ముందు నేను మనిషికి సంబంధించిన ఏదైనా సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మనం చూసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను చూస్తున్నా ఇప్పుడు మీరు వేదాలని ఇందాక ఇందాక సంథింగ్ నాకంటే ముందు ఎవరో స్ట్రీమ్ చేసిరు సో అది ఎవడో రాసింది మనకి ఎందుకు అనే పాయింట్ మీరు మాట్లాడిరు బట్ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ లీ ఫర్ ద హ్యూమన్స్ అది నా అది నా ఛానల్ మీరు చూసి ఉండాల్సింది మీరు ఆరు రోజుల క్రితం ఇచ్చిన దానికి మీరు హోంవర్క్ చేయలేదు బట్ లెట్స్ గో టు భగవద్గీత చెప్పండి ఓకే జస్ట్ అ సెకండ్ ఎదురుగానే ఉంటది కదా అండి భగవద్గీత ఓపెన్ ఇట్ యా నోట్స్ రాసుకుని ఉంటారు కదా అమ్మో అంత ప్రీ ప్లాన్డ్ వర్క్ ఏం నేను చేయట్లేదు అండి మీ మీలాగా ఇప్పుడు మీ వీడియో అయినా మీరు అట్లీస్ట్ నా వీడియో అయినా చూసి నేను ఇంకా అసలు మీ ఓపెన్ మీ ఛానల్ కూడా ఓపెన్ చేయలే ఇంకా నాకు ఇంకా సంథింగ్ ఎవరో వస్తావు కదా ఛానల్ కి చూస్తా అని ఎవరో కమెంట్ చేస్తున్నారు చెప్తాను సార్ ఒకటి చెప్తాను సత్యాన్వేష్ గారు ఒకటి చెప్తాను ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఛానల్ కి డిబేట్ కి రావడానికి ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రియోర్ అంటే నేను కంపల్సరీ ఇది చెయ్యాలి మీకు ఏదో ట్రూత్ చెప్పాలి అని నేను రాలేదు బట్ వాట్ ఐ యామ్ యా అంటే దానికి ఆ కోసం రాలేదు అంటున్నాను నేను మీ గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఫుల్లీ మీ క్వశ్చన్ ఏమో ఆన్సర్స్ చెప్పాలి అట్లా అని రాలేదు వాట్ ఐ యామ్ అండ్ వాట్ ఐ యామ్ అబౌట్ టు టెల్ అండ్ దీని గురించి నేను చెప్పడానికి వచ్చిన దానికి రాలేదా దీనికి నిజం చెప్పడానికి రాలేదా Are you sure about it? Yeah, sure about it, Gadu. You're, you're, you're uh, seeing everything in a wrong way. Okay. What are you going to do, sir? Just a second. Exact type of shoes. I'm going to show you the A-verse. You're very confident. You're going to show multiverse. I'm going to show you the book. 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 సో ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు వర్స్ అనేది గుర్తు రావాలి కదా ఇప్పుడు మీరు బుక్ మీరు ఓపెన్ చేయాలన్నా నేను చెప్పాలి కదా మీకు అదే కదా అందుకే చెప్తున్నా మీరు అందుకే చెప్తున్నా కదా నేను గ్రౌండ్ వర్క్ చేయలే మీలాగానే గ్రౌండ్ వర్క్ చేయలే మీరు చెప్పినట్టు కానీ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా వీడియో చేశారు కదండి చాలా పిచ్చ పిచ్చగా వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి ఐ థింక్ సడన్లీ ఈ రోజు టు ఫేమ్ కదా సో ఐ థౌట్ మీరు బాగా చదువుంటారేమో మీరు చదివిన మొత్తం పద్నాలుగు పుస్తకాలు అది ఒక్కటే అని చెప్తున్నారు కదా అందులో భగవద్గీత ఉంది భగవద్గీత ఓపెన్ చేసి రెడీ అండి విచ్ వన్ యూ వాంట్ నేను శ్లోకం చెప్తే నేను స్టక్ అని ఓపెన్ చేస్తాను అదే ఓపెన్ చేస్తున్నాం మీకోసమే సత్యన్వేష్ గారు మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉందంటారా షూర్ గానే డెఫినెట్లీ ఉంది సార్ ఓకే ఇంకా చాలా క్లెయిమ్స్ చేశారు వాటి గురించి మాట్లాడదాం పని దీనికి టైం కావాలా మీకు దీనికి టైం కావాలా మీకు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఓకే ఇది నేను ఆల్రెడీ పింగ్ చేసిన అక్కడ రాసి పెట్టేసాను అప్పుడు అది రాసినప్పుడు సో దట్స్ వై ఐమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ వెరీ సీట్ ద నోట్ ప్యాడ్ అనే 
ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ గుర్తులేదు బట్ ఓకే పోని ఇంకొకటి చూద్దాము యా వర్డ్స్ గుర్తులేదు యా యా వర్డ్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఇది మీకు ఆన్సర్ ఇస్తా డెఫినెట్లీ చూస్తా నోట్ ప్యాడ్ లో చూస్తా చేస్తా ఓకే ఇంకొకటి ఇంకొక క్లెయిమ్ ఉంది చూద్దాం చూడండి కొంచెం నన్న దాంట్లో నిజం ఉండాలి అండ్ ఆ నిజం అందరూ చూడాలి కోసం తెలి బుద్ధిజం 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 అంటున్నావు బుద్ధిజం కంటే ముందు ఉన్న మతం తెలుసా హిందూ మతం సనాతన ధర్మం అట్లీస్ట్ హిందూస్ ఓకే బుద్ధిజం కంటే ముందు సనాతన ధర్మం ఉంది అన్నా కదా యా ఎక్కడ ఉంది అన్నా యా ఇఫ్ ఎవిడెన్స్ చూపిస్తా యా ఇఫ్ యు వాంట్ ఎవిడెన్స్ బుద్ధిజం ఏ సెంచరీలో వచ్చింది బుద్ధుడి సెంచరీ ఏంటి బుద్ధిజం ఏ సెంచరీలో స్టార్ట్ అయింది ఇఫ్ యు లైక్ మీకు అంత తెలిసి ఉంటాయి బుద్ధుని గురించి అంటే ఎగ్జాక్ట్ అడిగిరు కదా బుద్ధుని కంటే ముందు అని ఓకే బుద్ధుడి కాలం 300 ఇయర్స్ బిఫోర్ కామన్ ఎరా బిఫోర్ కామన్ ఎరా ఓకే దేర్ ఇస్ ఏ డైనోసర్ కాల్ మకరా ఓకే అంటే మా అంటే ఇప్పుడు మా హిందూ పురాణాల ప్రకారం మకర అనే డై అంటే మకర అనే ఒక వాహనం ఉంది అది వర్ణదేవుని వాహనం ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో లైక్ ఐఎమ్ పులింగ్ అవుట్ ఎవ్రీ సైంటిఫిక్ రీజన్స్ బిఫోర్ లైక్ వాట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ చార్ చార్లిస్ డావిన్ థియరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దాట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ సండేలో వచ్చే దాంట్లో వీడియో రిలీజ్ అవుతుంది అదే అండ్ కమ్ టు ద పాయింట్ మకర అనే వాహనం ఉంటుంది వర్ణదేవుని వాహనం అది సో లైక్ ఈ మకర అనే డైనోసర్ ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ గా లైక్ నాట్ నాట్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇంగ్లాండ్ లో ఒక డైనోసర్ ఫాజిల్ బయట బయటపడ్డది పిలాసోర్ అని సో పిలాసోర్ ఓకే అంబిలాసిటస్ ఆర్ పిలాసోర్ అని అంటున్నాడు స్పెల్లింగ్ కూడా చెప్తాను ఏఎంబియుఎల్ఓ సిఈటియుఎస్ అండ్ పిఎల్ఐ ఏ సారీ పి పిఎల్ఐ ఓ ఎస్ఏయుఆర్ ఓకే సో ఈ ఫాజిల్స్ బయటపడ్డాయి అండ్ when when they check through that so the every detailing parts about makara and uh, this uh, ambulocetus dinosaur rendu equally unnai and uh, they stated that this this is about of uh, 155 million years mm. ago okay ye purana lo chusara anade edi ye chepper kada varunudi vahanam ani ye purana lo chusara yeah just a second edi మాకరు <laughs> డెఫినెట్లీ మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అది కూడా మెయిన్ పాయింట్ సో ఆ డైనోసర్ ఉంది కాబట్టి యుర్ సేయింగ్ దాట్ అప్పటి నుంచి మా పురాణాలు రాసి ఉంది కాబట్టి సో అంత పాతది అయి ఉండాలి అని అంతేనా సో అంటే ఇందాక మీరు వేదాల గురించి కూడా చులకనగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే తీసేసినట్టు మాట్లాడారు ఇందాక పురాణం దగ్గర పురాణం దగ్గర నుంచి మాట్లాడతాను లెట్స్ గో టు వేదాల లెట్ లెట్ లెటర్ అండి పురాణం దగ్గర నుంచి అంటే లే 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 అక్కడ నేను అడిగిన क्वेश्चन ఏంటంటే నేను అడిగిన సార్ మీరు హంట్ అయ్యారు నాకు అర్థమైందండి వేదాలని తక్కువగా చేశాను అని ఓకే అది పక్కన పెట్టండి కదా సార్ అక్కడ దాకా వెళ్దాం ఓకే హిందూయిజం ఇంతకంటే పాతది అన్నారు కదా సో అన్నప్పుడు ఏంటి మీ ఆధారం అనగానే వెంటనే ప్లైవోసార్ గురించి మాట్లాడారు సమ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని సో మీ ఉద్దేశంలో అప్పట్లో అది ఉండేది కాబట్టి మీ పురాణాలు అంత పురాతనం అయ్యి ఉండాలి అంతేనా అంటే ఇక్కడ మీ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ చూసిరా అంటే నేను చెప్పే పాయింట్ ని కరెక్ట్ గా ఆ స్ట్రేట్ వేలో అర్థం చేసుకోకుండా యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అంటే దానికి నేను ఏమంటాలేను బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే నేను ఫస్ట్ చెప్పిన మాట కూడా అదే యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎవరింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ వే ఇయా నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంది అని అంటే చెప్పే పాయింట్ ఏంది అని అంటే సో ఇప్పుడు అంత పురాతనమైందా అనే పాయింట్ కాదు సో ఇప్పుడు అక్కడ వర్ణదేవుడు ఉన్నాడు అండ్ లేడు అనేది క్వశ్చన్ కాదు అండ్ హౌ డిడ్ దట్ టెల్ దాట్ How did they tell that? How did hmm. they tell that? Hmm. My question is, how did they tell that? The conclusion hmm. is that it was the same thing, it was the same thing, it was the same thing. That's the conclusion. Yeah, yeah. The conclusion is the same thing. Chedurgan, Chedurgan. First, you can choose the same thing. 
సో ఇది మహాభారతంలో వర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వాన పర్వ వాన పర్వ మహాభారతారు పురాణాలు కావాలా మీకు ఓకే జస్ట్ సెకండ్ పురాణాలు అన్నారు కదా పురాణాలు ఇతిహాసాలు సనాతన ధర్మం అన్ని దే ఆర్ ఈక్వల్ పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఈక్వల్ యా డెఫినెట్లీ అవన్నీ ఎక్కడికి తీస్తే దారి దారి అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతాయి అని చెప్పండి ఒకసారి అదే అదే మీరే చెప్తారు కానీ వనపర్వం అన్నారు కదా యా వనపర్వంలో ఏదండి వాట్ ఈస్ దట్ శ్లోకం పేరు శ్లోకం నంబర్ చెప్పండి జస్ట్ ఇప్పుడే షేర్ చేస్తాను ఓకే ఎన్నో శ్లోకం ఉంది మూడో శ్లోకమా తస్మై చాహ యథావృతం సర్వమేవ నైవేద్యం కాదు ఇది కాదు వనపర్వం అనేది వనపర్వం అండి చూపించాలా ద్వితీయ ఖండం ఓకే వనపర్వ్ ఆర్ విరాట్ పర్వ్ వనపర్వంలో ఏది కావాలన్నారు వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ చూద్దాం వచ్చిందా వనపర్వం వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ త్రీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా ఇది స్ట్రీమ్ అవ్వట్లేదు ఇది ఓకేనా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండి ఏం రాసిందో చదవని పని మీ దగ్గర ఉన్న పుక్కే చదవండి నా దగ్గర ఉంది వద్దు మీ దగ్గర ఉన్న చదవండి దొరికేటట్టు కనిపించట్లేదు లేండి బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ పురాణాల్లో డైనాసార్ల గురించి లేదు ఇదే కదా మీతోటి ప్రాబ్లం అంటే మీరు మీరు చూడలేదు అది లేదు అనే పాయింట్ అనేది కంపల్సరీ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసాను నేను ఆల్రెడీ చూసాను మీ మీ దగ్గర అందుకే మిమ్మల్ని చూపించుకున్నాను మీరు చూపించలేకపోతున్నారు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీకు దొరకట్లేదు ఎందుకంటే అందులో లేదు ఓకే సో ఎట్లా ఎట్లా ఈ ఛానల్ ఎట్లా ఉంటుంది కదా ఎక్కడికి పోదు కదా ఎక్కడికి పోదు ఇక్కడే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మళ్ళీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూపించవచ్చు సో డెఫినెట్లీ విత్ ప్రూఫ్స్ సహా నేను కూడా అంటే లైక్ ఇప్పుడు అంటే మీరు పర్టికులర్ గా ఇట్లా ఎవిడెన్స్ కావాలి ప్రూఫ్ కావాలి అని అడుగుతారు అని అంటే నేను డెఫినెట్ గా నేను అది స్టోర్ చేసుకుని నేను పెట్టుకుంటుండే ఓకే మరి ప్రూఫ్ లేకుండా అట్లా మాట్లాడేద్దాం అనుకున్నారా అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వీక్ వీడియో వస్తుందని చెప్తా వీడియో వస్తుందని చెప్తున్నాను వీడియోలో నేను ప్రూఫ్ లేకుండా ఎట్లా మాట్లాడతా ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు మీరు ప్రూఫ్ లేకుండా ఓకే ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుదాం పదకొండు నిమిషాలకి మీరు పదకొండు నిమిషాలకి అదే వీడియోలో పదకొండు నిమిషాలకి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగినారు ఏందో చెప్పిన దీనికి ట్వెల్వ్ లెవెన్ థర్టీకి ఓకే వినండి ఈ సౌండ్ వినండి బుద్ధుడు జ్ఞానం నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఫస్ట్ చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి బుద్ధుడు జ్ఞానం నుంచి బయటకు వచ్చినాక చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి వాట్ డిడ్ యూ మీన్ బై దట్ అండి బుద్ధుడు జ్ఞానం నుంచి బయటకు రావడం ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అది జ్ఞానం కాదు ఐ థింక్ మీకు వినిపించలేదు కావచ్చు కరెక్ట్ గా ధ్యానం 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 నాకు వినిపించలేదు ధ్యానం కదా ఓకే సరే మీరు చెప్పండి బుద్ధుడు ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చినాక చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి మీరు తెలిసిన వాళ్ళకి మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీరు చెప్పాలి కదా మీరు చెప్పలేదు కదా మీరు అందులో చెప్పలేదు కదా అందుకే జనాల కోసం అడుగుతున్నా చెప్పండి సో ఇప్పుడు 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 ఒకటి అంటే క్రిస్టల్ క్లియర్ అయితే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటి అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ యువర్ 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 టాకింగ్ సో కంపల్ కంపల్సరీ ఇక్కడ పక్కన ఎట్లా కమెంట్స్ బ్యాచ్ రెడీ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎట్లా కంపల్సరీ అయినాక నేను వాళ్ళని ఏమన్నా నేను వాళ్ళని ఏమన్నా అంటే డెఫినెట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఆర్ ద ట్రూత్స్ యు ఆర్ సెర్చింగ్ అంటే నువ్వు సెర్చ్ చేసే ట్రూత్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నావు బేస్ పాయింట్ అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కదా నాకు తెలియకనే అడుగుతున్నాను కదా నన్ను కిడో అన్నారు కదా తెలియదు కదా తెలియదు కాబట్టి నేను సింపుల్ గా అడుగుతున్నా మరి నాకు తెలియదు కదా నేర్పించాలి కదా తెలియనప్పుడు తెలియని వాళ్ళకి నేర్పించాలి కదా సో 
చెప్పలేదు ఏంటంటే మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు బుద్ధుడు కంటే సనాతన ధర్మం ఉంది అనేది ఇప్పటి దాకా చూపించలేదు నెక్స్ట్ బుద్ధుడి జ్ఞానం నుంచి బయటకు వచ్చిన చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి అంటే నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు అని చెప్పి నన్ను అన్నారు కానీ నీకే తెలియలేదు అక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో మాట చెప్తాను ఉండండి భగవద్గీత అది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను అంటే నేను చెప్తాను కదా ఇప్పుడు నేను మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని అట్లీస్ట్ నాకు క్లారిటీ ఉండదు కదా నా వీడియో నుంచి అయితే ఆరు రోజుల క్రితం నా ఛానల్ చూడమండి నేను ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఏంటి అనేది జనాలకు తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ గా వచ్చేసేసి అడ్డంగా ఇరుకుపోవడం దీనికి అందుకని చెప్పి నేను ఛానల్ చూడమని ఆరు రోజుల క్రితం చెప్పాను టూ డేస్ క్రితం చెప్పిన టూ డేస్ క్రితం చెప్పిన అప్పుడు ఏం చేసినారు అంటే ఇది ఏంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది లైక్ యువర్ టీచర్ అండ్ ఐఎం స్టూడెంట్ అన్న లేకపోతే నేర్పిస్తా అని చెప్పినారు కదా హాఫ్ ట్రూత్ హాఫ్ ట్రూత్ ఫుల్ ట్రూత్ మొత్తం నేర్పిస్తా అన్నారు కదా బుద్ధుని కంటే ముందు అనే పాయింట్ ఉంది కదా సో అది ఎట్లా ఇప్పుడు మకర అని చెప్పేసి నేను చెప్పిన సో అది మీ దగ్గర లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వీడియోలో కంపల్సరీ నేను డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేంత వరకు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేంత వరకు ఇట్ స్టాండ్ దాట్ యూ డి నాట్ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్సర్ వస్తే దెన్ యూ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఓకేనా మీరు ఇంత ఇంత ఘోరంగా అర్థం చేసుకుంటారు అనుకోలే అసలు నేను నా సంగతి ఎందుకు లేండి కానీ సరే నెక్స్ట్ ఈ మాట వినండి ఈ మాట వినండి దేవి పేరు మోహినిగా పెట్ట పురాణాలు వేదాలు రామాయణం మహాభారతం ఇవన్నీ స్టోరీస్ లా నువ్వు చూస్తే ఒకసారి నీ కన్నలబ్దాలు తీసి చెవులా ఎవరిదైనా హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటే తీసి వినండి నువ్వు అన్నావు ఎంత ముందు ఇక్కడ శివుడు డాష్ పట్టాడు అది ఇది అని ఇలాంటి చెత్త బ్రెండ్స్ అలానే ఆలోచిస్తే అని నాకు తెలుసు బట్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే శివుడిలో అక్కడ మోహిని వల్ల కామ వాంచ అనేది పెరిగిపోతుంది మళ్ళా కామ అంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ పెట్టుకోకు లవ్ అండ్ డిజైర్ అంటే కామ అంటే లవ్ అండ్ డిజైర్ మాస్టర్ యా ఎక్కడ ఉంది అనేది వేర్ డి గెట్ దిస్ డెఫినేషన్ గూగుల్ ఉంది కదా సెర్చ్ చేయండి ఒకసారి గూగుల్ ఆ గూగుల్ తెలియడ రాసిన సార్ నాకు మీ పుస్తకాల నుంచి కావాలి మా పుస్తకాల నుంచి మీకు మీనింగ్ కావాలా లవ్ అండ్ డిజైర్ అన్నారు కదా దాని మీనింగ్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గూగుల్లో చూసి చెప్తున్నారా మీరు కూడా గూగుల్ నమ్ముతారా అదే మా ఏంటి మిగతా ఎక్కడి నుంచి అన్నది తీసి ఉండండి మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అన్నది వికీపీడియా తీసి గూగుల్ చేస్తే ఆ మీరు గూగుల్ బ్యాచ్ వికీపీడియా బ్యాచ్ అది ఇది అని అంటారు కదా ఓకే మీరు కూడా గూగుల్ వికీపీడియా నుంచి చూస్తున్నారా మొత్తానికి మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అంటే నేను మీ గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను నేను చెప్పండి నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకోలేదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కామ్ ఇన్ ద సెన్స్ లవ్ అండ్ లవ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వస్తుంది నాకైతే ఓకే పర్ఫెక్ట్ నో ప్రాబ్లం మీ పాయింట్ అలాగే అన్నారు కదా నెక్స్ట్ వినండి సో శివుడికి మోహినిపై కామ వాంచ అనేది తెలిగిపోతూ ఉంటుంది తెలిగిపోవడం వల్ల తన సీడ్ ఇప్పుడు నీకు సీడ్ అంటే కూడా నేను ఏందో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సరే చెప్తా అయినా హిందూ పురాణాల ప్రకారం మనం ఏదైనా సాధిస్తే మనకు గోల్డ్ మెడల్ గానీ ఏదైనా అవార్డు గానీ ఇస్తారు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మన సాధనలో మనం ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకోవడంలో మనం ఇంప్రూవైజ్ అయినప్పుడు మనకు బిరుదుగా సీడ్ డెవలప్ అవుతుంది ఏంటది సాధన చేస్తే సీడ్ డెవలప్ అవుతుందా యా ఇది ఎక్కడ తెలుసుకున్నారండి సాధనలో ఏ సాధన చేసినారండి మీకు ఎక్కడ సీడ్ వచ్చింది మీకు మీరు ఎప్పుడు నా గంధప్ చెక్కల వాసన చూసిరా ఆన్సర్ స్ట్రైట్ గా రానప్పుడు రిటర్న్ వస్తుంది మాస్టర్ సాధన చేస్తే సీడ్ వస్తుందా ఈ పోని ఇది మా హిందూ పురాణాల ప్రకారం అన్నారు కదా ఏ పురాణంలో రాసింది అనేది హిందూ పురాణాల ప్రకారం అన్నారు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లే చేయమంటారా ప్లే చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేయాలి ఓకే నేను చేస్తాను ఉండదు 
సీడేది సీడేది సీడా సీడ్ కావాలి అన్నారు కదా ఇప్పుడు కామవాంచి అంటే లవ్ అండ్ డిజైర్ అన్నారు లవ్ అండ్ డిజైర్ తర్వాత సీడ్ పెడతా అన్నారు పెరిగిపోయిన తర్వాత సీడ్ తీసుకుపోయి మోహినీలో పెట్టినారు అన్నారు సో సీడ్ అంటే మళ్ళీ గలీజ్ అనుకుంటున్నారు కాదు సాధన చేసి పెరిగిపోయేది సీడ్ అన్నారు కదా ఏం సాధన చేస్తున్నారు సీడ్ ఎక్కడ పెరిగింది అని అడుగుతున్నారు సీడ్ తీసుకపోయి మోహినీలో పెట్టిర్రు అని చెప్పేసి అనలే మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేసినండి సీడ్ పడిపోయింది అని చెప్పిన నేను ఓకే సీడ్ పడిపోయింది ఎక్కడ వచ్చింది సీడ్ ఎక్కడ పడిపోయింది సీడ్ ఏం సాధన చేస్తున్నారు మీరేం సాధన చేస్తున్నారు మీరు నాలుగున్నర ఏళ్ళని చేస్తున్నారు అంతా ఏం సాధన చేస్తున్నారు ఏ సీడ్ లేదు 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 ఇప్పుడు సాధన గురించి ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే సో దిస్ ఇస్ నాట్ ది కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఒకసారి మిమ్మల్ని నేను నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కదా అండి నాకు నాలుగేళ్ళు చేసే ఓపిక లేదు మీరు ఆల్రెడీ చేసినా అన్నారు కదా మీరు సీడ్ సాధన చేసినా అన్నారు కదా మీరు చెప్పండి మీకు ఏం సీడ్ పెరిగింది ఎక్కడ పడిపోయింది కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అందుకే నేను అంటున్నాను కదా నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తా వెన్ యూ వెన్ యూ మాస్టర్ మెయిల్ ఐడి తీసి పబ్లిక్ మళ్ళీ సైడ్ లో పెట్టడానికి మీరు ఫుల్ వీడియోలు చేసి పబ్లిక్ లో పెడుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని అదే డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నా మీరు వీడియోలో అయితే వన్ వే ట్రాఫిక్ కదా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకుంటూ పోతారు ఇది ఓపెన్ ట్రా ఓపెన్ ఇది కదా ఏ పురాణంలో ఏ సాధన చేస్తే ఎక్కడ సీడ్ వస్తుంది పురాణం పేరున్నా చెప్పండి కనీసం ఏదో పురాణం పేరు చెప్పండి మీకు కనీసం పురాణం పేర్లన్నా తెలిసి ఉంటాయి కదా ఏదో పురాణం మీరు అక్కడ ఒక్కడి కూడా చదవలేదు అని సంగతి నాకు తెలుసు చెప్పండి మీరు ఏ పురాణం చదవకుండా ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎట్లా చెప్పినారు మీరు నాలుగు సాధన చేసినారు ఏం వచ్చింది సీడ్ ఇప్పుడు సీడ్ అంటే నీకు ఫుల్ ఫ్లెచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయ్యాలేను సీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక సూపర్ పవర్ అనుకోవచ్చు ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను మీకు చెప్పాలి అని అంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఐ కెన్ టెల్ యూర్ ఫ్యూచర్ చాలా మందికి ఇయ్యా డెఫినెట్లీ అందుకే నేను అంటున్నాను కదా నేను అందుకే అంటున్నాను మీరు ఒక్కసారి ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తే మీరు నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏంటిది అండ్ రేపు పొద్దున రేపు మీరు ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి డెఫినెట్ గా నేను చెప్తాను అంటున్నాను నేను మీరు మీరు నిన్ననే మీ మీద మీరు కాస్త సాధన చేసి ఉంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తాయన్న సంగతి మీకు తెలిసి ఉండేది ఏది నేను ఏం క్వశ్చన్ లేస్తానో మీకు తెలిసేది మీకు సంగతి తెలిసిపోయింది లేని కానీ నేను అడిగిన చెప్పండి మోహిని అనే మోహిని అనేది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ విష్ణు అన్నారు అవునా మోహిని ఇస్ అన్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ విష్ణు అన్నారు ఓకేనా ఓకే మీకు ఎట్లా తెలిసి అండి అది బుక్స్ లో మోహిని అనేది విష్ణు ఇన్కార్నేషన్ అని మీకు ఎట్లా తెలిసింది ఏ బుక్ లో రాసింది చెప్పండి ఇతిహాసాలలో ఉంది కదా శివపురాణం ఏ బుక్ లో రాసింది ఎందులో రాసింది శివపురాణం చదివినారా మీరు చదవలేదు బట్ చదవకుండా అని తెలిసింది అంటే వాళ్ళు చెప్పుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పుకునే వాట్సాప్ లో వాటి వీళ్ళు చెప్పుకుని వాళ్ళు వీళ్ళు చేసుకునే చూసుకుని మీరు చాలా చాలా పౌరుషంగా ఒక వీడియో చేసి చిటికలు వేసుకుంటే అవి చేసినారు అంతేనా మీరు చదవలేదు కదా మీరు అసలు శివపురాణం అంటే ఏంటో అందులో ఎన్ని ఇవి దాని ఖండాలు ఉంటాయో ఎన్ని ఇవి ఉంటాయో ఏం తెలియదు కదా మీకు తెలియదు తెలియదు వెరీ గుడ్ ఓకే కామవాంచ లవ్ అండ్ డిజైర్ అనేది మీరు గూగుల్ లో చూసి తెలుసుకున్నారు అంతేనా చూసుకునేటువంటి నా సంగతి మీకు ఎందుకు చెప్పండి ఎగ్గే గుర్తు వస్తుంది సో నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను కామా ఇన్ ది సెన్స్ నేను పెట్టుకున్న పాయింట్ అది ఒకటే సో అది ఒకటే నా మైండ్ లోకి వస్తుంది అండ్ దట్స్ దరిజినల్ మీనింగ్ అవును ఇప్పుడు మీకు ఒక స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ నేను ఒకటి చెప్పాలి అని అంటే దేవుళ్ళు అనే పాయింట్ దేవతలు దేవుళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ దేవతలు ఎట్లా అవుతారు అని అంటే సో వెన్ ద గోయింగ్ టు ద సాధన సాధనలో మనకున్న కొన్ని డిజైర్స్ మనం ఆపుకున్నప్పుడు మనకు సీడ్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి ఆపుకున్న ఇన్ ది సెన్స్ అవి మొత్తం సీడ్స్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీకు సోల్ అని చెప్తే నేను మీరు సోల్ అంటే మళ్ళీ ఏంది అని చెప్పేసి మీరు అంటారు సో మీకు నేను అడగనండి ఆ మాట అడగను మీరు అది ఎట్లాగా ఆన్సర్ చేయలేరు కానీ నేను అడగను కానీ సీడ్ అంటే ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి చెప్పారు సో మీకు మీరే క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని మీకు మీరు ఆన్సర్ చాలా రెడీ చేసుకొని ఫుల్ స్ట్రిప్ట్ నేను ఇప్పటికే నేను ఇప్పటికే ఆరు క్వశ్చన్ వేసినా మీరు ఒక్కడ కూడా ఆన్సర్ చెప్పలే ఇది ఒక్కటి చెప్తారు మీరు చెప్పండి కామవాంచ పెరిగితే సీడ్ పెరుగుతుంది సీడ్ పెడిపోతుంది అన్నారు ఎక్కడ పెరుగుతుంది ఎక్కడ పడిపోతుంది 
సో సీడ్ ఇన్ ది సెన్స్ అది మనకు కనిపించే సీడ్ కాదు మనం పెట్టే సీడ్ కాదు అది సో వెన్ యూ గో ఇన్ టు ద సాధన మన లోపల ఉన్న ఈ డిజైర్స్ అనేటివి ఒక్కొక్కటి పడిపోయినప్పుడు ఒక్కొక్క సీడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో దట్స్ హౌ గాడ్స్ బికమ్ సూపర్ సూపర్ పవర్ఫుల్ సో ఈవెన్ ఒక హ్యూమన్ బాడీ ఒక హ్యూమన్ బాడీ నేను ఫినిష్ అవ్వనివ్వండి సార్ ముందు ముందే మీరు ముందు ముందే ఒక పాయింట్ చెప్పకుండా ముందే మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ తర్వాత నాకు గుర్తుకుండదు సో తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటారు క్వశ్చన్ చేయట్లేదు ఆన్సర్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మీరే తీసుకొస్తారు అండ్ ఎట్లా మీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా చెప్పండి చెప్పండి ఎక్కడ వరకు వచ్చిన సో 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 యా ఇప్పుడు పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ వాళ్ళకి పవర్స్ వచ్చేది కూడా ఆ సాధన తోటే సో మనము ఎంత డీప్ సాధనలో ఉంటే ఆ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు కంపల్సరీ కైండ్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేటివి వస్తాయి అండ్ అది డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మాంసం తినడానికి మాంసం టేస్ట్ తెలినట్టు సో సాధన తెలువ సాధన తెలియని వాళ్ళకు ఇప్పుడు సాధన గురించి నేను ఫుల్ డీప్ డీప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత పాయింట్ అనేది అంటే చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అర్థం కాదు సో డెఫినెట్లీ నేను ఇది ఇప్పుడు ఇది ఈ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనేటివి కాదు సో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆల్మోస్ట్ నేను ఎంతో కొంత ఆన్సర్ ఇచ్చాను అనుకుంటాను అంటే వేదాలు పురాణాలు ఉన్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ మీ కోసం అయినా డెఫినెట్లీ నేను చదివి సో దాని గురించి చెప్తాను నేను నేను వేదాలు పురాణాలు రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ ఒరిజినేటెడ్ ఒరిజినేటెడ్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను నేను అంటే ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను డెఫినెట్లీ మీ కోసం అయినా సరే నేను ఫొటోస్ తీసుకుంటాను దాన్ని ఫొటోస్ తీసుకుని నేను చదువుకోనైనా సరే నేను మీ కోసం అనేది ఇంకొక పర్ఫెక్ట్ వీడియో అనేది నేను చేస్తాను అంటే మీకు ఏదో కౌంటర్ వీడియో అది ఇది కాదు అండ్ నో ప్రాబ్లం సరే మోహిని సంగతి దగ్గరకు వద్దాం ఓకే సాధన చేస్తే సీడ్ పెరుగుతుంది అన్నారు నా లెట్స్ అప్లై దట్ టు శివ అండ్ విష్ణు మోహిని శివ అండ్ ఏ సీడ్ పడితే కడుపులో అయ్యప్ప పుట్టాడు సాధన చేస్తే పెరిగి పడిపోయిన సీడ అది నార్మలీ దట్స్ దట్స్ నాట్ ద థింగ్ అండ్ ఇప్పుడు శివునికి నేను మన కామవాంఛ పెరిగింది అండ్ అక్కడ వేరే థింగ్ జరిగినా కూడా అండ్ అయ్యప్ప పుట్టిండు అండ్ దాన్ని మీరు అంటే లైక్ నాట్ యూ అంటే చాలా మంది అంటే దాని కామెంట్ కూడా వచ్చింది నాకు చెప్పండి మోహిని అనే అమ్మాయి ఉంది శివుడు అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు తర్వాత కొన్నాళ్ళకి అయ్యప్ప పుట్టినాడు సాధన ద్వారా పెరిగిన సీడ్ పడితే పిల్లలు పుడతారా నేను నేను దానికి దీనికి నేను లింక్ చేయట్లేదు అది డెఫినెట్లీ హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ ప్రకారంగానే జరిగింది హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ ప్రకారంగానే జరిగింది అయ్యప్ప పుట్టిండు బట్ నేను అదే ఈ సీడ్ వేరు ఆ సీడ్ వేరు మీరు మాట్లాడి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పురాణంలో సీడ్ పడింది అని అంటే మీరు దాన్ని వల్గర్ రెడీగా తీసుకొని మీరు దాన్ని అట్లా చేయకండి అని అనే పాయింట్ సీడ్ ఇన్ ది సెన్స్లో ఏ పురాణంలో ఇది రాసింది మీకు ఐడియా ఉందా ఏది అయ్యప్ప సంభవం అయ్యప్ప సంభవమా సో నేను జస్ట్ రెఫరెన్స్ మాత్రమే తీసుకున్న ఎవరైతే ఇక్కడ గురువు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను నేను మీకు కంపల్సరీ ఏ పురాణం నుంచి అని చెప్పేసి కావాలి అని అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా పురుక్ష సార్ మీకు చూపిస్తాను డెఫినెట్గా ఓకే పర్ఫెక్ట్ నో ప్రాబ్లం నేను ఇంకా ప్రెస్ చేయను మీరు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ చేస్తా అన్నారు కాబట్టి అలవాటు పడి తను చేయాల్సిన మెయిన్ పనిని మర్చిపోతున్నాడు సో అలా మర్చిపోకుండా నీ దారిలో నువ్వు ఉండాలి ఒకవేళ ఆ దారి మిస్ అయ్యి నువ్వు వేరే డిజైర్స్ కి పోతే నీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్ సో నువ్వు చెప్పింది మెయిన్ పని మర్చిపోకుండా ఫోకస్ గా ఉండాలి అన్న మెసేజ్ ఈ స్టోరీ ద్వారా ఇవ్వబడింది అంతేనా అది నాకు చెప్పింది శివుడు తర్వాత కష్టాలు పడతాడు మెయిన్ పని వదిలేసేసి మోహిని అనే అమ్మాయి లవ్ అండ్ డిజైర్ లో పడిపోయి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతే మెయిన్ ఫోకస్ పోతుంది అన్న మెసేజ్ జనాలకి ఇవ్వడానికి ఈ కథ రాయబడింది అంతేనా అవును కథ కథ అని చెప్పాల నేను కథ అని చెప్పాల నేను ఓకే మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఆ పాయింట్ తీసుకున్నారు అని చెప్పొచ్చు అది పాయింట్ తీసుకున్నారా అది నిజంగా జరిగిందా అది నిజంగా జరిగింది అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఉంటది మనోహర్ గారు జనరల్ గా ఇప్పుడు కొన్నిటిని ఇఫ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ సైంటిఫిక్ వెళ్ళి అండ్ మన కళ్ళ ముందు చూపించాలి అని అంటే నేను డెఫినెట్లీ చెప్తున్నాను కదా నేను అంటే అందులో ఛాలెంజ్ కూడా చేశాను హూ ఎవర్ వాంట్ టు సీ ది గాడ్ అండ్ హూ వాంట్ టు నో ద ఆన్సర్స్ ఒక టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ సాధన సాధన చేస్తే సాధన చేస్తే 
ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రబులింగ్ యూ ఇందులో ఏంటంటే అది మీకు నిజంగా జరిగిందని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా లేకుంటే అది అలా ఆ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి జనాలకు ఆ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వాడు కథలాగా రాశాడా అని అడిగాను మీరు దాకా ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ నిజంగానే జరిగిందని మీరు నమ్ముతున్నారు అవునా కదా శివుడు మోహిని అయ్యప్ప స్టోరీ అనేది నిజంగానే జరిగింది అని మీరు నమ్ముతున్నారు అవునా కదా Yes, definitely I'm going to get it. Okay, no problem. I'm going to get it. Next thing is a question. I'm going to answer it. Do you want to reserve a seat? But if you don't have a lower cash, you don't have a lower cash. You don't have a kind of information. And uh, including Manas Mruti, Veda, Purana, అసలు ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ లోవర్ క్యాస్ట్ అనే పాయింట్ ఎప్పుడు లేదు అండ్ అంబేద్కర్ తగలబెట్టిన మనుస్మృతిలో కూడా ఏముందంటే చూడండి మనుస్మృతి ప్రకారం ఓకే మీరు ఇది ద ప్రింట్ అనే ఆర్టికల్ నుంచి తీసుకో ఫస్ట్ పోస్ట్ సారీ ఫస్ట్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ ఆర్టికల్ నుంచి స్క్రీన్ షాట్ కాపీ కట్టి పెట్టినారు ఓకే ఆ ఒరిజినల్ కూడా దొరికేసింది లే నాకు సో మనుస్మృతి వేదాలు పురాణాల్లో ఎక్కడ కూడా క్యాస్ట్ లేవు అన్నారు మీరు ఒక్కటి కూడా చదవలేదు జస్ట్ ఆ స్ట్రింగ్ వినోద్ గడ్ వీడియో చూసేసేసి ఒక రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ పట్టుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పేస్తున్నారు మనుస్మృతి సరే ఒకవేళ ఇది వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నేను చెప్పింది అయినా సరే స్ట్రింగ్ వినోద్ అయినా చెప్పింది అయినా రాంగ్ అని చెప్పేసి సరే మీరు హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఆ మొక్క అడుగుతారనే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను నేను ఐదు ఐదు వీడియోస్ చేశానండి మనుస్మృతి ఎంటైర్ ఎక్స్పోజిషన్ నాకు తెలుసు మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎందుకంటే మీ కామెంట్లు కూడా చూసిన మీ మీ మైండ్ సెట్ మొత్తం నాకు తెలుసు వెంటనే మ్యాక్స్ ముల్లర్ గాడు లేదా రాల్ఫ్ గ్రిఫికత్ గాడు ట్రాన్స్లేట్ చేసినాయి అంటారు గీత ప్రెస్ వాడు చూద్దాం అప్పనే అడుగుతున్నా గీత ప్రెస్ వాడు చూద్దామా లేకుంటే హర్గోబింద్ ఖురానా చూద్దామా ఏం చూద్దాం చెప్పండి ఎవరు చూద్దాం చెప్పండి మీకు 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 నచ్చిన ఒక ఇది చెప్పండి నేను ఓపెన్ చేస్తా మనుస్మృతి మీకు నచ్చిన ఆథర్ ఎవరు ఉన్నారో నాకు చెప్పండి నేను ఓపెన్ చేస్తా నల్లందిగల్ నరసింహాచార్య ఉన్నాడు తెలుగులో రాసినట్టు చూద్దామా ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి నల్ల హరిగోవింద్ శాస్త్రి ఇన్ హిందీ సాంస్క్రిట్ మీకు ఏది కావాలో చెప్పండి ఓకే మనుస్మృతిలో క్యాస్ట్ లేవన్నారు కదా మీరు మీరు మీ కళ్ళతో చూడలేదు కదా మనుస్మృతి ఓపెన్ చేయలేదు కదా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేయలేదు ఎక్కడ చూసినారు నాకు చెప్పండి అదే కదా అడిగేది నేను అది ఒక్కసారి చెప్పేస్తే దెబ్బకి నోరు మూసుకుంటా కదా ఏ రిఫరెన్స్ చూసినారు మీరు రింగ్ అడితేనా లేకుంటే ఫస్ట్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ గడి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా అక్కడ పెట్టినారు కదా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద పెట్టినారు అదేనా అదేనా మీ రిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇది రిఫరెన్స్ కాదు అంటే స్ట్రింగ్ వినోద్ వీడియో చూసిన తర్వాత తర్వాత నేను గోత్రద ఇంకా రీసెర్చ్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు నాకు వచ్చింది సో ఏ రీసెర్చ్ చేసినారు ఏ బుక్ చేసినా ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్ మై సిస్టం నేను సిస్టం లో చెక్ చేయాలి ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ కోసం ఓకే సో అది సాంస్క్రిట్ లో ఉంది సో సాంస్క్రిట్ అర్థం కాదు అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఇది పెట్టినా నేను ఇంగ్లీష్ తో పెట్టినా సో అది అదే కదా తెలుగులో కనిపిస్తుంది తెలుగులో పెడదాము అందరికి అర్థమవుతుంది అన్న ఐడియా రాలేదా మనుస్మృతి టెన్త్ చాప్టర్ అండి చదవండి ఏం రాసిందో చదవండి ఏం రావట్లేదు స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుందా పైన సంస్కృతం అర్థం కాదు కింద ఎవరు రాసినట్టు తెలుసా ఇది బుక్ మళ్ళీ మన నేనేదో రాసుకొచ్చిన అంటారు నేనేదో చూసుకొచ్చిన అంటారు నేను చూపిస్తాను నల్లంది గల్ నరసింహాచార్య ఓకే దత్త సాయి గ్రాఫిక్స్ నుంచి ప్రింట్ అయింది మనుస్మృతి శ్రీ హరిగోబింద్ శాస్త్రి చౌకంబా కృష్ణదాస్ అకాడమీ నుంచి ప్రింట్ అయింది 
నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీన్ పండిట్ దేవదత్త శర్మ చాంబేవి యంత్రాలయం నుంచి ప్రింట్ అయింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్ లో తులసి రామ్ స్వామి వేద ప్రకాశం నుంచి ప్రింట్ అయింది అన్ని రిఫరెన్స్ బయటికి తీసిన పండిత్ రవిదత్త శాస్త్రి ఎయిటీన్ నైన్టీ ఓకే మన తాతలు వాళ్ళ తాతలు కూడా పుట్టుండ్రీ టైం నిర్ణయ సాగర్ ముద్రణాలయం నుంచి ప్రింట్ అయింది ఓకే చదవండి జాతి విశేషం వల్ల దగ్గర నుంచి చదవండి చదవండి సార్ బయటికి అందరికి వినిపిస్తుంది కదా చదవండి బయటికి <laughs> 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 ఆగండి సార్ నాకు కొంచెం తెలుగు కొంచెం వీక్ అన్నట్టు చదవడం అందుకే నేను ఆగుతున్నా కదా ఏ భాషలో కా స్ట్రాంగ్ అండి మీరు మాట్లాడడం అయితే తెలుగు మాట్లాడడం అయితే తెలుగు చదవడం చదవడం దేనిలో స్ట్రాంగ్ అండి చదవడం ఇంగ్లీష్ లో ఓకే ఇంగ్లీష్ రాయడం కూడా బానే వస్తదా వస్తాయ సార్ ఆబ్వియస్ గా ఓకే తర్వాత చూద్దాం నేను దాని సంగతి చదవట్లేదు ఇంకా మీరు పొన్ని నేను చదివి పెడతాను ఏంటండి మీకు చాలా సిగ్గుపడుతున్నారు కానీ జాతి విశేషం వల్ల బ్రహ్మదేవుని ఉత్తమాంగం నుండి పుట్టినందువలన నియమములు అన్నిటినీ అనుష్ఠించటం వల్ల తక్కిన కులాల వారందరికీ బ్రాహ్మణుడు ప్రభు అగుచున్నాడు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వయసులో మూడు కులాల వారు ద్విజాతికి చెందిన వారు చెందిన వారు శూద్రుడు చతుర్థ జాతి వాడు ఈ నాలుగు జాతులు తప్ప ఐదవ జాతి అనేది లేదు ఓకేనా మనసు చాలా నీట్ గా ఉన్నది కదా సూపర్ అదే మాట ఇంకొక హిందీలో ఉన్నది అని కూడా చూపిస్తాను అనమాట ఓకే బ్రాహ్మణుడికి వైశ్య కన్య ఎందు పుట్టినవాడు అంబష్ఠుడు బ్రాహ్మణ బాయ్కి వైశ్య కన్య ఎందు పుట్టినవాడు అంబష్ఠుడు అదే బ్రాహ్మణుడికి శూద్ర కన్య ఎందు పుట్టినవాడు పారశివుడు లేక నిషాదుడు పారశివుడు అంటే లేక నిషాదుడు అంటే తెలుసా నిషాదుడు తెలుసు కదా చేపలు పట్టేటప్పుడు మాకు తెలుసారు అవన్నీ మీరు చాలా చిన్నోళ్ళు ఇంకా రాముడు రాముడు ఫ్రెండ్ గుహుడు ఉన్నాడు కదా వాడు నిషాదు నాకు తెలుసా సంగతి క్షత్రియునికి శూద్ర స్త్రీ ఎందుకు పుట్టిన వాడు ఉగ్రుడు అనబడుచున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు పేరు పెట్టలేదు పేర్లు పెడుతున్నా తెలుసా ఈరోజు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పినారు కదా ఆమె స్ట్రింగ్ వినోద్ గాడు ఏదో చూపించినాడు అని బ్రాహ్మణుడు వైశ్యుడు అవుతాడు వైశ్యుడు క్షత్రియుడు అవుతాడు శూద్రుడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అది ఇది అన్ని ఇంటర్చేంజబుల్ అని అతను క్రూర క్రమలు క్రూర చేష్టలు కలిగిన క్షత్రియ సూత్ర స్వభావం కలిగి ఉండును ఎవడు ఉగ్రుడు అనేవాడు నేను అనేది ఏంటంటే పుట్టినోడికి అంబస్టుడు అని పేరు పెట్టేశారు అటు మళ్ళీ ఇంకా బ్రాహ్మణుడు ఎట్లా అవుతాడు అండి అర్థం కాలే బ్రాహ్మణుడికి బ్రాహ్మణుడికి వైశ్య కన్య ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక పిల్లోడు పుడితే వాడి పేరు అంబస్టుడు వాడి కులం పేరు అంబస్టుడు అంబస్టుడు ఏం చేయాలో తెలుసా మీకు ఏం చేయాలి డాక్టర్ గిరి చేయాలి వేరే పని లేదు డాక్టర్ గిరి ఏంటి శస్త్ర చికిత్సలు అయి చేసుకోవాలి వాడు వేరే పని చేయడానికి అనర్హుడు బ్రాహ్మణుడికి సూత్ర కన్య ఎందు మధ్యలో పుట్టినోడు నిషాదుడు వీడి జాబ్ ఏంటి తెలుసా చేపలు పట్టుకోవడం వేటలాడుకోవడం అంతే దాడి వాడికి ఇంకా వేరే అర్హత లేదు మనుస్మృతిలోనే ఉంది అదే చెప్తున్నానండి ఇందులోనే ఉంది చెప్తున్నా కదా ఒక నిమిషం ఉంటాయి ఈ శ్లోకంలో అన్ని చూస్తాయి మొత్తం అన్ని ఎవరెవరికి ఎవరెవరు పుడితే ఎవరెవరు ఏమేమి పేర్లు వస్తాయి మొత్తం అన్ని ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకటి విడిచి ఒకటి అంతరం కూలగల స్త్రీలకు అనులోమంలో పుట్టిన వాళ్ళకి వైశ్య స్త్రీ ఎందుకు క్షత్రియులకు సూత్ర ఎందుకు అంబస్టు ఉగ్రులు ఏ విధంగా స్పర్శార్హులు అట్లే ప్రతిలోమంలో పుట్టిన వైశ్యునికి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఎందు జన్మించిన క్షత్రుడు వైదేహకుడు కూడా స్పర్శార్హులే ద్విజులు తమ తరువాతి జాతులలో అనులోమ ప్రకారముగా పుట్టిన సంతానాన్ని వారి తల్లి జాతిని బట్టి హీన జాతులుగా ఎంచుదురు ద్విజులు అంటే ఎవరు చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు అర్థం కాలే సెకండ్ టైం అదే రీబర్త్ అన్నారు కదా ఎట్లా రీబర్త్ ఎట్లా అవుతుంది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు రీబర్త్ ఇన్ ది సెన్స్ నేను ఇప్పుడు సాధన స్టార్ట్ అవ్వకన్నా ముందు ఐ మే నేను పెద్ద నాస్తికున్న నాస్తికున్న లాగా అన్నట్టు 
లైక్ ఇప్పుడు నేను సాధన స్టార్ట్ అవ్వకన్నా ముందు బట్ ఆఫ్టర్ సాధన తర్వాత అదే చెప్తున్నా నేను నేను అదే చెప్తున్నా రీబర్త్ అని అంటే ఒకటే జన్మలో మళ్ళీ జన్మించడం అని అనుకోవచ్చు సాధన కన్నా ముందు ఈవెన్ ఇక్కడ నా దేవుడు అన్న పేరు వస్తే కూడా నేను ఫైట్ చేసేవాడిని సో తర్వాత ఆఫ్టర్ సాధన సాధనలో నేను వాట్ ఐ సా అంటే నేను ప్రతి ఒక్కటి నీకు ఇక్కడ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎవడైనా నన్ను తిట్టినా పర్లేదు లైక్ మీరు నన్ను రేపు పొద్దున నన్ను ట్రోల్ చేసినా పర్లేదు బట్ చెప్తున్నది ఏంటంటే ద్విజులు అంటే మీకు బేసిక్స్ తెలియవు కాబట్టి మీరు మీ మనసులో ఏదో అనుకున్నా చెప్పేస్తున్నారు రీబర్త్ కాదు పాడు కాదు ఉపనయనం జరిగిన వాడిని ద్విజులు అంటాడు ఉపనయనం అంటే ఉపనయనం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు తెలుగు సార్ అందుకే ఉపనయనం అంటే ఏంటి అని ఒక చిన్న తతంగం చేస్తారు అంటే అర్థం కదా థ్రెడ్ సరిపోయినా తెలుసా మీకు జంజనం ఎందుకు వేస్తారు ఎందుకు వేస్తారు అదే చెప్తున్నా ఎవరెవరికి ఎవరెవరికి అర్హత ఉంది ఎవరెవరికి అర్హత లేదు మీరు మీరు ఏం తెలియదు అన్నారు చెప్పండి చెప్పండి జంజనం అంటే మీరు చెప్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరు ఇప్పుడు ఐదు మనస్మృతుల నుంచి తీసుకున్నారు సో ఐదు మనస్మృతుల నుంచి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జంజనం ఎందుకు వేసుకున్నారు దాకా వచ్చింది పాయింట్ మనది సో జంజనం ఎందుకు వేసుకున్నారు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఐదు ఇప్పుడు ఐదు ఐదు మనస్మృతుల గురించి వీడియోలు చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ పాయింట్ తెలుసు ఉంటుంది కదా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నేను ఒప్పుకున్నా కదా నాకు తెలియదు అని సో ఆ జంజనం ఎందుకు వేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఓన్లీ మూడు రకాల మనుషులు వాళ్ళ వాళ్ళు అదే ఫ్యామిలీస్ లో పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే జంజం వేసుకునే అర్హత ఉన్నది మనస్మృతిలోనే చెప్పింది మీకు ఏం తెలుసా అండి మీరు చదవలేదు ఏం పెట్టలేదు ఓ ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు అంటే మనస్మృతిలోనే ఉంది నేను సిక్స్ బుక్స్ చదివినా మీరు ఒక్కటి చదవాలి కనీసం 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 బేసిక్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా కంప్లీట్ గా చదవలేదు మీరు ఇది పెట్టుకొచ్చినాడు మీరు వెంటనే దాన్ని నమ్మేసినారు వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు మీకు నేర్పిస్తున్నాను సార్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఓకే ఓకే అంటే జనరల్లీ నేను బుక్స్ అదినా చదవకున్నా ఐ నో ద మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ ఐ నో ద కాన్షియస్ కాన్షియస్ వరల్డ్ సో ఏది ఎక్కడ ఉందో తెలుసు అండ్ వాట్ టు డూ అని అయితే తెలుసు నాకు ఇది ఒకటి చదవండి ఇది దశమాధ్యాయం థర్టీ టూ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న శ్లోకం ఇది చదవండి చదవండి మీ వాయిస్ బాగుందని చెప్పినా కదా వినిపిస్తారు వినిపిస్తారు దశ్యునకు దశ్యునకు అయోగవి స్త్రీ అందు పుట్టిన వానని సైరంధ్రుడు అంటారు ఓకే అతనికి అతడు తల దువ్వుట కాళ్ళు పిసుకుట వలలు మొదలుగు వాటిచే జీవిస్తాడు వైదేహునకు అయోగవ స్త్రీ అందు పుట్టినవాడు మైత్రేయకుడు అతను తీయగా మాట్లాడచ్చు ప్రతి ఉదయం రాజు యొక్క అంతఃపురం ముందు గంటను వాయిస్తూ అందరిని పొగుడుతూ బతుకుతూ ఉంటాడు నిషాద కన్యకు అయోగవి అందు పుట్టినవాడు దాసుడు అని పేరు గల మార్గవుడు ఇతడు నౌకలను నడిపి బతుకుతున్నంత వరకు ఆర్యావర్తనలో ఉన్నవారు అతనిని కైవర్తుడు అని పిలుస్తారు సైరంద్ర మైత్రేయ మార్గవులనే ఈ ముగ్గురు పీనుగుల మీద బట్టలు కట్టుకుని ఎంగిలి అన్నం తింటూ అయోగవుల కంటే భిన్నంగా జాతిహీనులై బతుకుతారు సో వాడు అలాంటి తండ్రి తల్లికి పుట్టాడు కాబట్టి వీడు ఇదే చేసి బతుకుతాడు అని చెప్పి రూల్ పెట్టారు సో ఇది కులం కాదంటారా సో అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు బ్రాహ్మణులు అంటే ఎవరు క్షత్రియులు అంటే ఎవరు క్షుద్రు నాకు తెలిసిన అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు మీకు తెలుసా ఇప్పుడు నేను చూసిన అవన్నీ మీరు జూలియర్ కదా సో దట్స్ వాట్ ఐ మాస్కింగ్ సో మీరు ఎక్కడ చూసారు మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పినారు కాబట్టి మాత్రమే నేనేం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అడగట్లేదు మీ వీడియో నుంచి ఓపెన్ చేసి మీరు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినారు కాబట్టి మీకు తెలియని విషయం గురించి ఇప్పుడు మీకు బయోటెక్నాలజీ గురించి తెలియదు సార్ నేను మీకు బయోటెక్నాలజీ మీద అది కూడా తెలియదా అని అంటే అది నా అంత అవలగడ ఉండడు ఓకే కానీ మీరు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఓపెన్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి మరి చేస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి అందుకనే మీకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీకు ఎట్లా తెలుసు మీరు ఏం చదివినారు అని మీకు ఎట్లా తెలుసు అని అడుగుతున్నా అంతే సో నేను డెఫినెట్లీ చెప్తున్నా కదా నేను చదవలేదు బుక్స్ ఏం చదవలేదు బట్ మీకు ఎట్లా తెలుసా అండి ఎవరు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అండి బ్లాగులు చదువుతున్నారు పైన వెబ్సైట్ లో ఫస్ట్ పోస్ట్ డాట్ కామ్ చూడమంటారా అది మీరు ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసిన చూడమ చూపించమంటారా 
ఫస్ట్ పోస్ట్ రాడతాం అదొక అదొక వెబ్‌సైట్ మీరు దానికి ప్రామాణికం అని చెప్పి ఫీల్ అవటం సరే ఇప్పుడు క్షత్రియుడు క్షూద్రుడు సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ 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 ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి నాకు ఇదే కదా మీరు కాపీ చేసుకొచ్చింది అకార్డింగ్ టు మనోస్ అరేంజ్‌మెంట్ హైయెస్ట్ ఎకలోన్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ బై బ్రాహ్మణ్స్ ఫాలోడ్ బై క్షత్రియస్ ఇదే కదా మీ స్క్రీన్ షాట్ అకార్డింగ్ టు మనోస్ అరేంజ్‌మెంట్ హైయెస్ట్ ఎకలోన్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ బై బ్రాహ్మణ్స్ సో ఫస్ట్ పోస్ట్ నుంచి కాపీ కొట్టుకొని పెట్టుకున్నారు అదే స్క్రీన్ షాట్ బేసిక్ గా మీకు సొంత జ్ఞానం ఏం లేదండి అక్కడ ఇక్కడ కాపీ చేసుకుని చూసుకోండి సొంత రీసెర్చ్ అంటే ఏంది ఏంటి అంటే వెబ్సైట్ లో ఒరిజినల్ బుక్ చదవాలనిపించలే మీకు అసలు వినోద్ గారు ఏమన్నా కరెక్ట్ చెప్తున్నాడా లేదా అని మినిమం ఇంగితం లేకుండా మీరు వెంటనే వాడిని నమ్మేసేసి వాడికి ఆఖరికి అసలు మీ మీ లవ్ చూడండి వాడికి స్ట్రింగ్ రివ్యూస్ ట్యాగ్ కూడా చేసినట్టు సో మీరు డైరెక్ట్ గా మనుస్మృతి చూసి ఉంటే మీ మైండ్ వేరేగా ఉంటుండే కదా కనీసం మీ మాట అనుకుంటూ ఉంటుండే కదా వేరే ఏమన్నా అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ కైనా సరే ఈ పాయింట్ కైనా సరే డెఫినెట్లీ ఐ గో త్రూ ద మనస్మృతి అండ్ ఈ క్వశ్చన్ కి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ క్వశ్చన్ కి సో అంటే లైక్ ఇందాక మీరు చెప్పారు సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకు ఏదున్నా కూడా మనకు స్టార్టింగ్ రూట్స్ నుంచి రావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ అని చెప్పేసి తెలియాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు లైక్ వాళ్ళ వాళ్ళకి పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు అవుతారు వీళ్ళకి పుట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారు అని సో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఆర్ ద బ్రాహ్మణ్స్ అంటే అసలు బ్రాహ్మణ్స్ ఎట్లా అవుతారు క్షత్రియులు ఎవరు అవుతారు సో అది అది చూపెట్టలేదు కదా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఆ బుక్ లో అయితే సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్్రెడీ నేను ఐదు ఐదు స్క్రీన్ షాట్స్ సారీ ఐదు ఎపిసోడ్స్ చేశానండి అరౌండ్ 6 అవర్స్ నేను చేశాను సార్ ఇప్పుడు అందులో ఉండని చెప్తున్నాను కదా మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు చూపించలేదు అంటున్నారు చూపించలేదు ఎట్లా అంటారు నేను ఆల్్రెడీ చూపించనా కదా నా ఛానల్ ఇప్పుడు చూసేటోళ్ళు అందరికీ తెలుసండి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి బ్రాహ్మణులు అంటే ఏంటి అనేది మొత్తం అన్ని తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బుక్స్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇలాగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చి నేను చెప్పాను కదా సో డైరెక్ట్ గా పిడిఎఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతా కూడా చూపిస్తా ఆఖరికి పిడిఎఫ్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తా అది ఎవడ ప్రింట్ చేసినాడు మీరు అది ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఫోన్ నంబర్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పేజ్ కూడా ఉంటది ఓ లేదు లేదు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ బుక్ కూడా చూసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ జస్ట్ ఒక సింపుల్ లైన్ అడుగుతున్నాను నేను సింపుల్ లైన్ హూ ఆర్ బ్రాహ్మణ్స్ హూ ఆర్ క్షత్రియస్ హూ ఆర్ శూద్రస్ అండ్ హూ ఆర్ వైశ్యస్ సింపుల్ సింపుల్ లైన్ అది ఒకసారి దాన్ని డిరైవ్ చేయండి ఓకే వేదాల్లో చెప్పి చెప్పమంటారా ఇంకా ఎక్కడైనా చెప్పి చెప్పమంటారా మీకు తెలిసింది చెప్పండి మీరు ఎక్కడ నుంచి అయినా చదివారు మీకు తెలిసింది చెప్పండి మనస్మృతి మనస్మృతి బ్రాహ్మణ మనస్మృతిలో రాసిందండి ముఖం నుంచి పుట్టినాడు బ్రాహ్మణుడు ఓకే ఎట్లా పుడతాడు అని అడగొద్దు అది ముఖం మీరు మనసు మనుని అడగాల అది రాసిన వాడిని అడగాల ముఖం నుంచి మనసులు ఎట్లా పుడతారా అని చేతుల నుంచి పుట్టినాడు రాజన్యుడు అదే క్షత్రియుడు ఓకే నడుం తొడల నుంచి పుట్టినాడు వైశ్యుడు కాళ్ళ నుంచి పుట్టినాడు సూత్రుడు ఎట్లా పుడతారని నన్ను అడగొద్దు మనస్మృతి క్లియర్ గా చెప్తుంది వాడు పుట్టుకతోనే బ్రాహ్మణుడి బ్రాహ్మణుడి కుటుంబంలో పుడితే వాడు బ్రాహ్మణుడే సో ఇందాక మీరు ఇందాక మీరు లైక్ స్ట్రింగ్ వినోద్ తీసారు కాబట్టి సో నేను ఇంకొక మెక్షన్ చేయాలనుకోలేదు బట్ మెక్షన్ చేసారు కాబట్టి సో నేను అదే చెప్తున్నాను ఒక నిమిషం ఇంకా యాక్చువల్లీ రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి మీరు వెయిట్ చేస్తానంటే నేను ఇంకొక టూ క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తాం ఒక నిమిషం అండి దీనికి ఆన్సర్ ఇచ్చినాక తర్వాత సో చెప్పండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెడీగా ఉంది మీరు టైం తీసుకుంటానంటే మీరు తర్వాత చేసుకోవచ్చు వీడియో ఒక్క నిమిషం అండి ఇది జనరలీ మెయిన్ వర్స్ లేదు మనకి ఇది ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ వినోద్ చెప్పిన వీడియోలోనే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్ట్రింగ్ వినోద్ దాన్ని తీసిరు కాబట్టి సో నేను దాని రిఫరెన్స్ నాకు తెలిసి అండి అది ఒక పర్టికులర్ శ్లోకం ఉంటది అందులో రాంటి బ్రాహ్మణుడు సూద్రుడు అవుతాడు సూద్రుడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని ఉంది దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంది మీరు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంది సూద్రుడు బ్రాహ్మణుడు ఎట్లా అవుతాడో తెలుసా మీకు ఎట్లయితాడు ఎట్లయితాడో తెలుసా మీకు అని అడిగినా తెలియదు అని చెప్పాలి తెలియదు కదా మనుస్మృతులు చదివితే తెలుస్తుంది ఏమని ఉంటది అంటే బ్రాహ్మ ఒక సూద్రుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీని ఏడు జన్మల పాటు పెళ్లి చేసుకుంటే ఏడో జన్మల తర్వాత పుట్టేవాడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు వాడవ్వడు వాడవ్వడు వాడు జన్మకి బ్రాహ్మణుడు అవ్వనే అవ్వడు
మూడు రోజుల పాటు పాలు అమ్మితే బ్రాహ్మణుడు సూద్రుడు అయిపోతాడు తెలుసా సంగతి మీకు ఎవ్రీథింగ్ లేదు ఓన్లీ ఆ మనుస్మృతి చూస్తానంటే మనుస్మృతి ప్లే లిస్ట్ ఉన్నది ఇందులో ఇది చదవండి మొత్తం ప్రతి ఒక్క దానికి అట్లీస్ట్ టూ బుక్స్ నుంచి నేను రిఫరెన్స్ తీసి చూపిస్తాను నేను ఏం సొంతంగా రాయను ఒకటి మీకు ఎందుకంటే మీ వాళ్ళకి అలవాటు కదా సింపుల్ గా ఒక్క పుస్తకాన్ని తీయగానే వాడు ఏంటంటే మ్యాక్స్ ముల్లర్ అంటారు లేకుంటే ఇంకొక రికార్డ్ అంటారు లేకుంటే కమ్యూనిస్ట్ అంటారు సో కాబట్టి మూడు నాలుగు రకాల పుస్తకాలు దేశంలో ఉన్న అందరినీ తీసి చూపిస్తే మీకు మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఉండదు కదా అందుకని తీసి లేదు అంటే ఇప్పుడు మీరు చదివింది వేరు నేను చదివింది వేరు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ట్రూత్ చెప్తున్నారు సత్యాన్వేష్ గారు మీరు సత్యాన్వేషి కాబట్టి మీరు సత్యాన్ని చెప్తున్నారు సో అది సత్యమ్మ కాదని చెప్పేసి నేను నా ఓన్ ఐడియాలజీ తోటి నేను చదివినాక నేను ఐ గాట్ రైట్ కాకుంటే మీరు ఫుల్ సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో మీరు వీడియో చేసినారు కదా చేసి హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో చూపిస్తానని చెప్పి వచ్చినారు కదా అది ఏందా తెలుసుకుందాం అని చెప్పి చేసినాను అంతే ఓకే ఇంకొకటి నాకు క్వశ్చన్ ఒకటి మిగిలిపోయింది బాసింగల్ అంటే ఏందండి ఏం బాసింగల్ ఏదో ఒక ఒక మాట మాట్లాడి నాకు కరెక్ట్ గా అర్థం కాలే బాసింగల్ అవుతుంది అని అనరు 20 మినిట్స్ దగ్గర ఒక ఒక చోట వచ్చింది ఐ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద దిస్ థింగ్ టు కమ్ ఇన్ బాసింగల్ అంటే ఏంటని వాయిస్ ఇన్ పిల్ అచ్చా బద్దల్ బాసింగల్ అన్న హ్మ్ 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 అంటే ఏంటని దాని మీనింగ్ ఏంది బద్దల్ బాసింగల్ అంటే బద్దల్ బాసింగల్ అన్న దానికి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏం ఇప్పుడు తెలుగు మామూలు భాషలో చెప్పండి సార్ నాకు తెలియదు కదా నేను నాట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ కదా నాకు తెలియదు అంతే నేను అడుగుతున్నా దాని మీనింగ్ ఏంది దానికి రెగ్యులర్ మాటలో ఏమంటారు దాన్ని బద్దంగల్ బాసింగల్ బద్దల్ బాసింగల్ అయితే దాని ఏంటి అర్థం బద్దల్ బాసింగల్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇప్పుడు మనం జనరలీ అంటాం కదా ఇప్పుడు అది హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఏది పడితే అది మాట్లాడితే దెబ్బలు పడతాయని అర్థం అది కొడతన అంటున్నారు అంతే కదా కొడతన అంటున్నారు నేను కొడతాను అనలేను ఏది పడితే అది మాట్లాడితే అట్లా అయితే అయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఇంద మళ్ళీ ఇందాం క్లియర్ గా ఇందామే మాట్లాడితే బాసింగల్ చేసే బాధ్యత కూడా మాకు ఉంది మాకు ఉంది కొట్టే అధికారం మీకు ఉందంటారు అంతేనా కొట్టే అధికారం ఉందా ఒక్క బుక్ చదవలేదు ఒక్క బుక్ చదవలేదు సరిగా ఒక్క మాట తెలియదు ఏది ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నదో తెలియదు అయినా సరే మీ మీకు మనోభావాలు దెబ్బతింటే మీరు హర్ట్ అవుతారు ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిగిలిపోయిందండి ఇది ఒకటి చదవండి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇది మీకు ఆన్సర్ చెప్పాలని మీ నుంచే విందాం అనుకుంటున్నా ఓకే చెప్పిన అర్థం కాదు అంటే నువ్వు సాధనలో నేర్చుకునేది పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత నీ బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీస్ ఎక్కువ అయిపోతాయి సో ఆ ఎనర్జీస్ కి ఈ ఫిజికల్ బాడీ అనేది సరిపోదు సో దానికోసం మన ఫిజికల్ బాడీ వదిలేసి దెల్ ఫ్లై ఇన్ టు ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ కి ట్రావెల్ అయిపోతారు సరే రే ఇప్పుడు చెప్పండి సజీవ సమాధి అంటే మన బాడీని వదిలి యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ కి వెళ్ళిపోవడమా యా ఇప్పుడు నేను ఎల్నరా అది వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఉండదండి అది యోగిక్ కల్చర్ లో యోగిక్ యోగిక్ కల్చర్ లో వెన్ పవర్స్ యోగిక్ కల్చర్ నేను రాస్తున్నా నోట్స్ యోగిక్ కల్చర్ ఇంకోసారి చెప్పండి అది యోగిక్ కల్చర్ ఎక్కడ ఉంది అండి అది అంటే ఎక్కడ రాసిందని అడుగుతున్నా ఎక్కడ ఉందని కాదు ఎక్కడ రాసింది యోగిక్ కల్చర్ అనేది ఒకటి ఉంది అన్న సంగతి మీకు ఎట్లా తెలిసింది అని అడుగుతున్నాను సజీవ సమాధి అంటే బాడీని వదిలి యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ కి వెళ్ళిపోవడమా చచ్చిపోవడాన్ని మీరు యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటండి నాకు ఆ వర్డ్ ఇంకొకసారి క్లియర్ గా విందా అందరూ వింటారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అండి ఆ వర్డ్ ని క్లియర్ గా విందాం అనిపిస్తుంది ఇంకోసారి యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ 
మరి యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ అని వినిపించి నాకు మేబీ నా నా చెవులు దెబ్బతినేమో చెప్పండి యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి అది చిన్న రిటర్న్ మిస్టేక్ కానీ ఆ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ది సెన్స్ మన యోగి కల్చర్ లో ఏం చెప్తారు అని అంటే విన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఫుల్లీ ఇండప్టెడ్ అంటే మన బాడీలో పవర్స్ అనేటివి అంటే పవర్స్ ఇన్ ది సెన్స్ మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినప్పుడు సాధన చేసినప్పుడు మనకు కైండ్ ఆఫ్ సీడ్స్ అని చెప్పిన కదా సో సీడ్స్ అయినా పవర్స్ అయినా ఒకటి సో అవి ఓవరాల్ గా మన బాడీలో అంటే లైక్ దిస్ మెటీరియల్ బాడీ ఈస్ నాట్ వర్త్ అనే పాయింట్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఈ బాడీ అనేది ఆపలేనప్పుడు సో దెల్ దెల్ డిసైడ్ టు గో టు ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ సో అందుకే సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేస్తారు అని అంటే రోగం వచ్చి చచ్చిపోతాడు ఇంకా అంతే అంటే ఇంకా బాడీ పని చేయదు ఇంకా అయిపోయినప్పుడు రోగం వచ్చి చచ్చిపోతాడు అంతేనా దాని మీద జీవ సమాధి సజీవ సమాధిలో రోగం వచ్చి ఒకవేళ రోగం వచ్చి చనిపోతే దట్స్ నాట్ కాల్ ది జీవ సమాధి సజీవ సమాధి ఆ బాడీ ఆయన చిన్న ఊండ్ ఉన్నా కూడా అది దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ అది చిన్న ఊండ్ ఉన్నా కూడా అది అనుకోకుండా తాకినా కూడా అది కాదు సో ఆయన ఆయన అంటే లైక్ హిస్ సెల్ఫ్ గా ఆయన వెళ్ళిపోవడాన్ని సజీవ సమాధి అజీవ సమాధి అంటారు ఓకే యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉంది అని మీకు ఎవరు చెప్పారండి ఇందాక నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా సార్ అంటే మీకు ఏమన్నా గంధప్ చెక్కల వాసన చూసిరా సార్ ఇప్పుడన్నా అని చెప్పేసి బట్ మీరు ఇవ్వలేదు చూసిరా సార్ సో దీనికి ఒక సామెత ఉంటది ఇప్పుడు గాడి దగ్గర ఏం తెలుసు గంధక చెప్పి గంధప చెక్కల వాసన అని చెప్పేసి సో అంటే ఈ బాండ్ ఎట్లా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు సాధన ఇన్ ది సెన్స్ వెన్ యూ వెన్ యూ లీవ్ ద మెటీరియల్ బాడీ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అంటే నాలుగున్నర ఏళ్ళు చేసినారు కదా సాధన ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేసినారు కదా మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అండి సరిపోదు అది ఇంకా కావాలా సాధన ఇన్ ది సెన్స్ అది సరిపోదు జీవితాంతం చెయ్యాలి అని కాదు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అని అంటే దట్స్ నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ సాధన ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ నాట్ నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ అండి మీకు కావాలి సరే ఇప్పుడు ఒకటి 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 నేను ఒక పాయింట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అంటే ఇందాక మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు ఆన్సర్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ ఐ సేడ్ నేను కంపల్సరీ ప్రూఫ్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పిన నేను పర్ఫెక్ట్ అండి నో ప్రాబ్లం ఓకే ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్నది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీకు వేస్తాను నేను సో ఇప్పుడు ఇంత ఇంత మీరు అన్నారు దట్స్ నాట్ దట్స్ నాట్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని మీరు అడిగారు ఓకేనా సాధన ఇస్ నాట్ లైక్ మెడిటేషన్ నాట్ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ నాట్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ స్పిరిచువాలిటీ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదండి లే లే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల యు కెన్ లివ్ మోర్ యు కెన్ బి హ్యాపీ హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్ ది హ్యాపీయెస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ దాన్ ఎవర్ ఉండొచ్చు అండ్ ఇంకా పాయింట్ ఏంటి అంటే యు కెన్ కంట్రోల్ యు కెన్ కంట్రోల్ యువర్ యువర్ సెల్ఫ్ యు కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ you want hmm. and uh, ante inka human body ke kavalsina hmm sadhana chese vallu abaddalu cheptaranne emo sane cheppudu cheppale cheppale nenu kuda nenu andukane oppukunna kada nenu chadavaledu ani cheppesi hmm hmm ante mee confidence chusi naaku anipinchindi ante mee chadivu nenu chustunnaru kada thira chuste mee aakar bhagavad gita kuda sari chadavale hmm okay next inkokati meeku oka last question din tarvata mee god concept okka sari explain chesi yellandi sir ఎందుకంటే అది వినాలి అనిపించింది నాకు మీరు వీడియో మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తా అన్నారు కదా ఎందుకంటే మాస్క్ తో పెట్టుకుని చేసినారు కదా సో నీకు స్పీడ్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నా దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు నీలాగా నాలుగు పూటలు తిని అడుగునేవాడికి దేవుడు కనిపించాడు అయినా సరే నేను దేవుడిని చూపిస్తా ఒక టూ మంత్స్ ఒక రెండు నెలలు నేను చెప్పిన సాధన చేస్తే దేవుడు ఉన్నాడు అని నీనోడితో నువ్వే చెప్తావు సాధన అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ థింగ్ ఫిజికల్ గా నువ్వు చేసే పని ఏమీ ఉండదు ఈ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయి నీకు దేవుడిని చూపిస్తాను ఓకే వెరీ గుడ్ అండి నాలుగేళ్లుగా మీరు సాధన చేస్తున్నారు కదా మీరు చూసినారా దేవుడు అదే చెప్పిన కదా చూసిన కాబట్టి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను కదా ఓకే ఓకే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి అది చెప్పడం కుదరదా ఓకే ఓకే డిస్క్రైబ్ చేయడం కుదరదు అంటారా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోన్ అవర్ రివ్యూల్ ఇన్ ఇన్ ది ఇన్ దిస్ ప్లేస్ బట్ నేను చెప్తున్నా కదా మీకు కంపల్సరీ కావాలి అని అంటే Mm. you can come and definitely oka 2 months lo like definitely meeku what is what ani cheppesi nenu chuvisanu nenu entha mandi chusuntarandi prapanchalo ippatiki sadhana chesi devudu chusina vallu entha mandi untarandi emo sir meer okkale the kaadu kada meer okkale the kaadu kada meer ekka nunchi sadhana etla cheyal nechukunna kada ekka nunchi nechukunnaru ani meer ipudu chicken entha mandi antutaru kuragayalu entha mandi antutaru mottham prapanchamlo anante meer cheppaledu kada sir ipudu adi cheppa ipudu idi sadhana meer ekka nunchi nechukunnaru 
కంపల్సరీ అది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తారో సో డెఫినెట్లీ మీ ఫీచర్ చెప్పినాడు ఆయన లేదు లేదు ఓకే ఒక పని చేస్తారా నా కోసం నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళా మీరు వస్తానంటే నేను మళ్ళా మీకోసం ఒక స్లాట్ ఓపెన్ చేస్తా మీ లక్ష్మణ్ సార్ ని ఒకసారి మాస్టర్ గారిని కలిసి నెక్స్ట్ వీక్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ తో డిబేట్ ఉన్నది కాదు కాదు చెప్పరని కాదు బట్ దానికి టైం పడుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దుబాయ్ వెళ్తున్నాను నేను జనరలీ వేరే చిన్న పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏం చెప్పొద్దు నో ప్రాబ్లం అట్లాంటివి ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం పోనీ ఆ తర్వాత వీకెండ్ లేదా ఆ తర్వాత వీకెండ్ ఎనీ తర్వాత వీకెండ్ అని కాదు డెఫినెట్లీ అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఐ మీన్ రీసెర్చ్ లో ఉన్నా నేను రీసెర్చ్ లో ఉన్నా సో కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు 1 మంత్ తీసుకుంటే 2 మంత్స్ తీసుకోండి సార్ నో ప్రాబ్లం 1 మంత్ తీసుకోండి 2 మంత్స్ తీసుకోండి మీకు ఎప్పుడు ద్వారం తెరిచే ఉంటది ప్రతి సండే నేను ఎప్పుడైతే స్ట్రీమ్ ఉండదో ఆ రోజు నేను ముందే చెప్పేస్తా అక్కడ ప్రతి సండే ఉంటది ఇది ఓకే 3 టు 6 మన టైం ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు కాకపోతే లేదు అంటే ఇంకా ఇందాక ఇందాక అంటే ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా మళ్ళీ ఇప్పుడు లైవ్ అయిపోయినాక రేపు మళ్ళీ మెన్షన్ చేసి పెడతారు అంటే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఇన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పలేడు అని చెప్పేసి సో ఐమ్ జస్ట్ ఇందాక మళ్ళీ అడిగినా సాధారణ లేకపోతే అంటే లైక్ స్పిరిచువల్ ప్రాసెసా లేదు అని అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ కావాల్సింది ఏంటి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా సాధన కాదు అని అన్నారు సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ హ్యూమన్ లైఫ్ మనుషుల్ని మనుషుల్లా చూస్తే చాలండి ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవరి పనులు అదే కదా చెప్పేది ఇప్పుడు నేను డెఫినెట్లీ అపోజ్ చేస్తా అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మీరు నా గౌడ్ కాన్సెప్ట్ చూసే ఉంటారు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు గౌడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇప్పుడు దేవుడు అంటే ఎక్కడి నుంచో అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాడు కాదు ఇప్పుడు జనరల్లీ చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అని అంటే దేవుడు ఇన్ ది సెన్స్ ఆయన మన మనలాగా మనిషియే సో మనిషి when you when you uh, attach some sadhana so sadhana tarvata ochina powers powerful shaktula valla so ayana devunlu antam aa shaktulu indi chey ne ne powers an chepte avi manchi lakshanalu gavachchu manchi gunalu gavachchu manchi vishayalu evaina gavachchu mee drushtilo daivatvam pondina ledha devuduga pilavabade okalli iddar peru cheppandi sir ramakrishna paramhamsa ramakrishna paramhamsa yeah okay మిగతా వాళ్ళు ఇంకెవరు అంటే మీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి శరీరం తీసుకున్న వివేకానంద వివేకానంద ఇస్ వివేకానంద దేవుడితో సమానం అంటారు దైవత్వం పొందినాడు అంటారు లేదు అంటే వివేకానంద శిష్యుడు దైవత్వం పొందినాడు అని చెప్పలేదు బట్ చూసిన వాడు ఇన్ ది సెన్స్ ఆ లిస్ట్ లోకి వస్తారు ఓకే నా నేను అడిగింది అందుకే క్వశ్చన్ అడిగింది అంటే నిజంగా దేవుడు అని పిలవబడే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎవరికి ఉన్నాయని మీ ఉద్దేశం సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు ప్రతి ఒక్కరి లోపల దేవుడు ఉంటాడు బట్ వాట్ 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 అంటే దేవుడు ఇన్ సెన్స్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి మంచి లేదు మరి నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు శివుడు పేర్లు అన్ని ఉన్నాయి కదా బ్రహ్మ ఇవన్నీ పేర్లు ఉన్నాయి కదా ఇవేమో ఇవన్నీ నిజంగా జరిగాయని మీరు నమ్ముతున్నారు ఇందాక నేను అడిగిన చాలా స్పష్టంగా శివుడు మోహిని అయ్యప్ప స్టోరీ నిజంగా జరిగిందా అంటే ఎస్ జరిగిందని నేను నమ్ముతున్నాను అని మీరు అన్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళు దేవుళ్ళ కిందకి రారా అని అడుగుతున్నా ప్రతి ఒక్కరు దేవుళ్ళు సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పేరు బ్రహ్మ విష్ణు మోహిని అయ్యప్ప ప్రతి ఒక్కరు దేవుళ్ళే సో వెన్ ద గో త్రూ దాట్ సంథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి పది పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల కిందట మీరు ఎక్కడున్నారు అని అంటే మీరు ఏం చెప్తారు మనోహర్ దీనికి సంబంధం లేదండి సంబంధం ఉంది నేను అదే చెప్తా అక్కడికే వస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు అదే కదా నేను ఇప్పుడు మీరు అయితే నేను ఐదు ఐదు బుక్లు అంటే ఐదు వీడియోస్ చేసిన మనస్మృతి మీద అవన్నీ చూడండి అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు సో నేను చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మాత్రం మీరు ఆగట్లేదు కదా సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నాకు గుర్తుంటే చెప్తానండి లేకుంటే నాకు తెలియదు నేను మర్చిపోయినా అంటాను టెన్ అదే అదే అడుగుతున్నాను సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు మీకు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా గుర్తుంటే చెప్తానండి నాకు కొన్ని గుర్తుంటే చెప్పండి తెలియదు <laughs> తెలియదు కదా నేను లేను కదా తెలియదు అండ్ వన్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలియదు సేమ్ ఆన్సర్ సో సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన డైనోసర్ పాయింట్ అయినా కూడా మకర అనే డైనోసర్ పాయింట్ అయినా కూడా దాని తర్వాత ఇంకా ఇంకా వేరే ప్రూఫ్ ఇప్పుడు వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో 
సో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా వన్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నవి సో అవి హౌ దే రోట్ ఇన్ వేదాస్ అది మీరు వేదాలు చదవలేదు కానీ మీకు తెలియదు కానీ నేను అందుకే అక్కడ దాకా వెళ్ళట్లేదు మిమ్మల్ని అనవసరంగా చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మీరు వేదాలు చదవలేదు వేదాల్లో కనీసం మాస్టర్ వేదాల్లో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయో తెలియదు మంత్రాలు అంటే ఏంటో తెలియదు సూక్తులు అంటే ఏంటో తెలియదు ఓకే సో మీరు అనవసరంగా పరువు తీసుకోకండి అక్కడికి లీవ్ లీవ్ దట్ నేను అడిగింది మిమ్మల్ని గాడ్ థియరీ గురించి మీరు నేను ఎక్కడికి వచ్చి ఆగానంటే మంచి మనుషుల్లో మంచి ఉంటే వాడు దేవుడు అన్నారు అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గాడ్ థియరీ ఇన్ ది సెన్స్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నేను కూడా ఇప్పుడు ఈవెన్ రాముడు కృష్ణుడు దేవుడు రాముడు కృష్ణుడు దేవుడా కాదు ఒక మాట చెప్పండి సార్ ఎస్ ఆర్ నా చెప్పండి చెప్పిన కదా సార్ మంచి లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుళ్ళు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి మంచి లక్షణం ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడే వాళ్ళలో ఎవరన్నా ఒక చెడ్డ లక్షణం ఉంటే ఒక్కటన్నా చెడ్డ లక్షణం ఉంటే దేవుడు కాకుండా పోతాడా సో ఇప్పుడు రాముడు రామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుడు అనే పాయింట్ పక్కన పెట్టండి రాముడు లక్ష సారీ రాముడు కృష్ణుడు మనుషుల డైరెక్ట్ దైవ అంటే దేవుడు అనే పాయింట్ చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలిసి మెథలాజికల్ క్రియేషన్ సార్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అందుకే నన్ను అడిగితే నేను చెప్తా ఎవడో ఎవడో మైండ్ లో తీసి రాసుకున్నాడు ఒక స్టోరీ అడిగిన క్వశ్చన్ కంటే లైక్ చెడ్డ పని చేసే దేవుళ్ళు కాదా అని అడిగారు కదా సో దే ఇప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ మనుషులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భూమి మీదకి వచ్చిన మనుషులు సో మనుషులు ఇన్ ది సెన్స్ వంద మంచి పనులు చేస్తారు వంద చెడ్డ పనులు చేస్తారు అందులో కంపల్సరీ ఒకటైనా చెడ్డ పని ఉంటుంది సో ఆ చెడ్డ పని కూడా ఆ చెడ్డ ఆ చెడ్డ పని కూడా ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఓకే సో మా రాముడు కృష్ణుడు వాళ్ళ జీవితంలో మొత్తం అంటే వాళ్ళకి మనకు తెలిసిన స్టోరీలో ఎక్కడైనా చెడ్డ పని చేసినారా రాముడు సంగతి మాట్లాడుకున్నాం సో డెఫినెట్లీ నేనైతే చూడలేదు ఇప్పటికి కూడా చేసినట్టు నాకు తెలియదు ఒక్కటి కూడా చెడ్డ పని చేయలేదు అంటారు అంటే మీకు తెలియదు అంటారు నాకు తెలియదు ఓకే నేను చూపిస్తా చూపెట్టండి ఇలాంటి వాళ్ళు అడుగుతారని నేను ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ కూడా చేసిన అది కూడా చూపించాలి మీకు సత్యాన్విషి ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ అన్నిసార్లు ప్రమోషన్ చేసుకోండి సార్ మీ ఛానల్ ఏది మా ఛానల్ కాదు చూడండి రామాయణంలో మృగహింస రాముడు శుభ్రంగా మాంసం తింటాడు పురుషోత్తముడి లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి ఇందులో నేను టెన్ పాయింట్ చెప్పాను రాముడు పురుషోత్తముడి లక్షణాలు లేవు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి మీరు ఓకే రాముడు రావణ రావణుడి మీదకి యుద్ధానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు చెప్పండి ఆది పురుష సినిమా స్టోరీ చెప్పకండి ప్లీజ్ నేను మీరు అది చూసి కానీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు కావచ్చు నేను అనుకుంటున్నా లేదు లేదు నాకు రామాయణం మొత్తం తెలుసు మీకు అస్సలు చదవలేదు కాబట్టి కానీ మీకు ఎంత తెలుసా నాకు తెలియాలి కదా అందుకని అడుగుతున్నాను రాముడు రావణుడి మీదకి లంక మీదకి యుద్ధానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు చెప్పండి బేసిక్ క్వశ్చన్ కదా అది అడగండి సార్ నేను అందుకే మీకు క్లియర్గా ఒక్కసారి చెప్పేసి నేను దాన్ని అది అవునా కదా నేను స్పాట్ లో ఓపెన్ చేసి మరి చూపిస్తాను రాముడు మాటల్లోనే చూపిస్తాను మీకు రాముడు ఎందుకు వచ్చినాడా క్లియర్ గా చెప్తాడు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి సీతని అపహరించింది కాబట్టి రావణాసురం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళిండు యా నాకు ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన నాకు పాయింట్ అది నాకు తెలిసిన పాయింట్ అది అదొక్కటే రీజన్ ఇంకేమైనా రీజన్స్ ఉండి కూడా ఉండొచ్చా మీరు చెప్పండి చూస్తున్నా కదా నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను ఇక్కడికి అండ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నేను కంపల్సరీ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అనేవి నేను నిజమని ఇప్పుడు ఒప్పుకోలేదు బట్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ నేను మళ్ళీ వస్తాను విత్ ప్రూఫ్స్ తోటి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు నా ఇప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని చూసారు అండ్ యూ కలెక్టెడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సడన్లీ ఇప్పుడు మీరు అడిగేసరికి అండ్ నేను ఇప్పుడు వేరే దాని మీద ఉన్నా అండ్ సడన్ ఇప్పుడు నాకు ఆ ప్రూఫ్స్ దొరకపోవచ్చు అండ్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్స్ గుర్తుండకపోవచ్చు సో డెఫినెట్లీ నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఒక పాయింట్ సో డెఫినెట్లీ ఒకవేళ మీరు చెప్పిన పాయింట్ అనేది నిజమని నేను ఒప్పుకోవడానికి టైం పడుతుంది బట్ ఎప్పుడు అది వెన్ 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 ఐ గో త్రూ దాట్ అండ్ ఐ సీ అది మీరు మీరు చెప్పింది రైట్ అన్నప్పుడు నేను డెఫినెట్లీ నేను చెప్తాను నేను అది మీరు చెప్పింది తప్పు ఒప్పు అని చెప్పడానికి నాకు ఎటువంటి పాయింట్ కూడా లేదు నాకు ఓకే ఓకే యుద్ధకాండ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ సర్గ ఓకే ఇది వాల్మీకి రామాయణ డాట్ నెట్ వాల్మీకి రామాయణ డాట్ నెట్ వాల్మీకి రామాయణ డాట్ నెట్ ఇది చాలా ఆథెంటిక్ మీరు దీన్ని ఇది కాకపోతే పోని మీ ఫేవరెట్ ఐఐటికే అని ఒక కాన్పూర్ ఉంది కదా వాళ్ళది కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఆన్లైన్లో చూపిస్తుంది ఎందుకు అంటే మీరు కూడా వెంటనే ఆన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఓకే వాల్మ
ఓకేనా లోకల్ నంబర్ వన్ యుద్ధకాండ వన్ వన్ ఫైవ్ సర్గ వాల్మీకి రామాయణ డాట్ నెట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా ఒక నిమిషం మీ మీకు నచ్చిన రామాయణం బుక్ నుంచి అయినా పర్వాలేదు మీకు ఆన్లైన్లో ఇది వీళ్ళు ఏమైనా రాంగ్ రాసినారు అనిపిస్తే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన మీరు ప్రామాణికమని నమ్మే బుక్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సార్ డ్రాప్ అయిపోయినారండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ డ్రాప్ అయిపోయినట్టున్నారు హా సార్ ఓకే ఇందాక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు డ్రాప్ అయినట్టు ఉంది సారీ అది నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఓకే ఫస్ట్ శ్లోక సీయింగ్ దట్ సీత హూ స్టూడ్ అట్ ఇస్ వెసినిటీ బౌయింగ్ లో రామా బిగాన్ టు టెల్ ఇస్ ఫీలింగ్ హిడెన్ ఇన్ ఇస్ హార్ట్ యూ ఆర్ వన్ బ్యాక్ బై మీ ఆఫ్టర్ కాంకరింగ్ ద ఎనిమీ ఇన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ మై డియర్ లేడీ దాట్ విచ్ ఇస్ టు బి డన్ త్రూ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బిన్ అకాంప్లిష్ బై మీ అంటే మానవ ప్రయత్నం ద్వారా చేయదలుచుకుందంతా నేను చేసేసాను ఐ హ్యావ్ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ మై ఇండిగ్నేషన్ అండ్ మై అవుట్రేజ్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీట్లీ రెక్పీటెడ్ నాకున్న కోపతాపాలన్నీ తీర్పోయినాయి ఎందుకంటే వాడిని చంపేసినాం కాబట్టి రైట్ as a contempt against the enemy has been wiped out naaku unna krodham anta kuda end ayipindi endukante setru nenu jampesina okay now my manly strength has been seen by all na paurushatvam na na paurusham mottam ikkada clear ga rasindi kada my paurusham manly mm. strength drishtam aadya ante ivala mottam andaru na paurushanni chusesnaru na kashtaniki prachalam dakkindi my toil has borne fruit now i have fulfilled my promise today i am the master of myself okay okay mm. okay the wrong done to you when you are deserted from me in that you were taken away by a fickle minded demon ravanudu gurinchi cheptunadu which was ordained by destiny vidhi vrata valla hmm okay ninnu vaadu ettukovali ettukovalsi pochindi daani nenu correct chesanu oka manishiga nenu correct chesanu annadu okay hmm what is the use of a prowess however great of that weak minded man who does not wipe off ante entha paurusham unta em upayogamo vallani villani tappu chesina vaadini shikshinchakapothe ent upayogam annadu okay very good correct ga cheptunadu హనుమంతుడు గురించి చెప్తున్నాడు హనుమంతుడు క్రాస్ చేసి వచ్చినాడు లంక మీద చేయడానికి హెల్ప్ చేసినాడు అతను చేసిన పని మనకి ఫ్రూట్ ఇచ్చింది అదే ఫుల్ఫిల్ అయింది సుగ్రీవుడు చేశాడని చెప్పుకుంటున్నాడు ఓకే ఫర్దర్ మోర్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ విభీషణ అతను కూడా మనకి హెల్ప్ చేసినాడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట అందరికి హియరింగ్ దోస్ వర్డ్ స్పోకెన్ దస్ బై రామ సీత విత్ హర్ ఐస్ ఓపెన్ వైడ్ లైక్ ఎ దోస్ ఆఫ్ ఎ ఫీమేల్ డియర్ వాజ్ బేస్డ్ ఇన్ థియర్స్ కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంది సీతామ్మ హార్ట్ ఆఫ్ కింగ్ రామా హీ సాస్ సీత నియర్ హిమ్ వాజ్ టోన్ ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్కాండల్ రాముడికి భయం పట్టుకుంది పబ్లిక్ స్కాండల్ మీద భయం పట్టుకుంది అంట ఏమని ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ మంకీస్ అండ్ డిమన్స్ రామా స్పోక్ యాజ్ ఫాలోస్ టు సీత హూస్ ఐస్ రిజెంబిల్ ద పెటల్ ఆఫ్ ఎ లోటస్ హూ ఓవర్ డార్క్ కర్లీ హెయిర్ ఐ వాంటింగ్ ఫర్ అన్ ఆనర్ హ్యావ్ డన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యాక్ట్ ఓకే మయా మానరక్షణ ఓకే ఈ కార్యం నేను దేనికి చేశాను అంటే నా పరువు కాపాడటానికి thus wiping away the insulted insult meted out to me naaku jarigina avamananni teerchataniki next you have been okay, won by me okay meted 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 meaning end akada meted out and insult meted out ante naaku jarigina avamananki naaku jarigi naaku jarigina avamananki insult meted out to me yes naaku jarigina avamananki nenu paga teerchukunnanu you have been one by me whose mind stands purified by ascetism on the southern quarter which is difficult to be approached south india uh, conquered by the uh, sage next let it be known to you that this endeavor is in the shape of war which has been successfully carried through due to the strength of my friends was not undertaken for your sake sita ki cheptunadu and ramudu sita ki cheptunadu idi nee kosam nenu cheyaledu hmm నీకు శుభము కలుగుగాక ప్రాస్పెరిటీ విత్ యూ దిస్ వాజ్ డన్ బై మీ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ మై గుడ్ కాండక్ట్ అండ్ టు వైప్ ఆఫ్ ద ఈవిల్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇన్సినువేషన్ మై ఓన్ ఇండస్ట్రియల్ డైనాసిటీ నా వంశానికి జరుగుతున్న అన్యాయానికి నేను దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి దానికి జరిగిన తప్పు క్లియర్ చేసుకోవడానికి నా వంశానికి జరిగిన దానికి నేను క్లియర్ చేసుకోవడానికి వచ్చానే కానీ నాట్ అండర్ టేకెన్ ఫర్ యువర్ సేక్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి you with suspicion arisen on your character ante nee meeda naaku anumanam vachindi ante naaku anu ani cheppaledu anumanithuralaina nuvvu naa eduruga nunchunnavu and are extremely disagreeable to me even as light to one who suffering from poor eyesight ante almost guddi vaadiki moham meeda deepam pedithe ela ibbandi padtadu nenu ala ibbandi padutunna ninnu choottani kuda naaku asayanga undi antadu extremely disagreeable seethan antunadi maata Oh, Sita, that is why I am permitting you now. Go wherever you like. All these 10 directions are open to you, my dear lady. There is no work to be done to me by you. You don't have to do anything. 
నీ ఏ దారి చూసుకుంటే ఆ దారి తీసుకో పది డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నిట్లో గెట్ అయినా వెళ్ళిపో విచ్ నోబుల్ మ్యాన్ బాన్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రియస్ రేస్ అర్థమైంది బట్ ఐ వాంటెడ్ నేను అంటే లేదు నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి ఇదేంది ఇది ఎవరు రాసారు అది వాల్మీకి రామాయణం డాట్ నెట్ లో వాల్మీకి రామాయణం మీ మీకు నచ్చిన బుక్ తీసుకోండి సార్ నేను రాసింది అయితే మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చింది నేను వెబ్సైట్ లో పెట్టినది అది అని గొడవలు వస్తాయి ఇవన్నీ కాదు కానీ మీరు రామాయణం తీసుకుని మీకు నచ్చిన రామాయణం తీసుకుని యుద్ధ నా పాయింట్ ఏంది అని అంటే ఇప్పుడు జనరలీ వాట్ యువర్ వాట్ యువర్ రీడింగ్ దాట్ అంటే నాకు అది మీరు చదివేది జనరల్ నేను చూస్తున్నాను బట్ మీనింగ్ చూద్దాం అంటే అది వెళ్ళిపోతుంది సో అది ఇప్పుడు మీరు మీరు వాట్ యువర్ తెలుగు నేను చెప్పింది రాంగ్ అయితే మీరు మళ్ళీ నాకు వచ్చి రాంగ్ ఎక్కడుందో చెప్పొచ్చు నేను ఇంకా ఒక పాయింట్ దగ్గర రావాలనుకుంటే చూపించిన తర్వాత యూ కెన్ గో హెడ్ ఓకే నా వంశ గౌరవానికి మాత్రమే హూ బాన్ ఇన్ ఇండస్ట్రియస్ రేస్ అన్నాడు కదా నా వంశ గౌరవానికి నా వంశ గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలంటే నీలాంటి అమ్మాయిని నేను ఎట్లా తీసుకెళ్తాను ఇంకొకటి ఇంట్లో ఉన్న ఓకే టేక్ బ్యాక్ అ ఉమెన్ హూ లివ్డ్ ఇన్ అనదర్ సబోర్డ్ మీరు తెలుగులో చూసినా సంస్కృతంలో చూసినా హిందీలో చూసినా ఇంగ్లీష్లో చూసినా శ్లోకాలు సేమ్ అండి సర్గా వన్ వన్ ఫైవ్ ఇన్ యుద్ధకాండ ఓకే నెక్స్ట్ యు ఆర్ వన్ బై మీ ఇన్ ది ఎండ్ ఏమంటారు చూడండి ఓ గ్రేషియస్ లేడీ దేర్ ఫోర్ దిస్ హెస్ బిన్ స్పోకెన్ టు మీ బై డే విత్ రిజాల్వ్డ్ మైండ్ సెట్ యువర్ మైండ్ ఆన్ లక్ష్మణ ఆర్ భరత యాజ్ పర్ యువర్ ఈజ్ నాతో ఉండే అర్హత లేదు నీకు నీకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ రక్షణలో ఉండు అంటాడు లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తావా భరతుడి దగ్గరికి వెళ్తావా అడుగుతున్నాడు చూడండి తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాడు నాతో ఉండే అర్హత లేదు అంటున్నాడు ఓ సీత అదర్వైజ్ సెట్ యువర్ మైండ్ ఈదర్ ఆన్ శత్రుఘ్న ఆర్ సుగ్రీవా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్తావా లేదా విభీషణుడి దగ్గరికి వెళ్తావా రాక్షసుడైన విభీషణుడి దగ్గరికి వెళ్తావు నీకు నచ్చిన చోట నీ కంఫర్ట్ చూసుకొని నీకు ఎవరి దగ్గర ఎవరు రక్షణలో ఉంటావో వాళ్ళ రక్షణలోకి వెళ్ళి అంటున్నాడు అండి చాలా అందంగా ఉన్నావు సీయింగ్ యూ యూ ఆర్ ఎండ్ అవుట్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ అండ్ అట్రాక్ట్ ద సెన్స్ డీటైన్ ఫర్ ద లాంగ్ ఇన్ ఇస్ అపోర్ట్ రావణ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎండ్ యువర్ యువర్ సెపరేషన్ రావణుడు నీ మీద చెయ్యి వేయకుండా ఉండి ఉండలేడు ఎందుకంటే నువ్వు చాలా బాగున్నావు కాబట్టి అంటున్నాడు భార్య గురించి అంటున్నాడు అండి దాని దీని తర్వాత ఈ మాటలు విన్న తర్వాత సీతమ్మకి ఒళ్ళు మండేసేసి ఇన్ని మాటలు అంటావు అని ఎదురు తిడుతుంది లేండి చాలా తిడుతుంది అవన్నీ ఇంకొకసారి మీరు మీకు మీరు చూసుకుందరు కానీ వన్ వన్ సిక్స్ సర్కిల్ సీత రాముడు అనే తిట్లు వినిపిస్తాయి మీరు అది చూడండి దాని తర్వాతనే సీతమ్మ అగ్నిలోకి దుగుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది దేనికి అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే తప్పు చేసిన వాడు ఒక్క తప్పు అయినా చేస్తే వాడు దేవుడు కాడు అంటారు మీరు రాముడు దేవుడా కాదా మీ ఉద్దేశంలో అంటే ఇది నిజం అయితే మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నాకు తెలుసు క్లియర్ గా చూసి నిజంగా అట్లా జరిగిందా లేకపోతే నేనేమైనా మాయ చేసినా అని కన్ఫర్మ్ గా తెలుసు ఇన్ కేసు నేను చెప్పింది నిజం అయ్యి ఉండుంటే అప్పుడు రాముడు మంచోడు అవుతాడా చెడ్డోడు అవుతాడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనము ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం దేన్ని చూడలేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇన్ కేస్ అన్నాను కదా సార్ సార్ ఇన్ కేసు నేను తప్పు అయితే రాముడు నిజంగానే మహాపురుషోత్తముడు అండి ఇన్ కేస్ నేను చెప్పిన పద్ధతి కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు రాముడు ఏమైతాడని అడుగుతున్నాను ఇట్స్ ఓన్ అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ వెల్స్ క్వశ్చన్ అంతే ఎల్స్ ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు కదా మీకు నాకు ఇద్దరికి తెలుసు నేను తప్ప అయితే నేను చెప్పింది కనుక రాంగ్ అయితే రాముడు పురుషోత్తముడు నేనే నేను కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్ వాడు కానీ ఇద్దరు కలిసి మాయ చేసినాం లేదు అట్లనే ఉంది మీరు తెలుగులో చదివినా సంస్కృతంలో చదివినా అట్లనే ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ బేసిస్ మీద రాముడు అనే క్యారెక్టర్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంది రాముడు అనే క్యారెక్టర్ మీద ఒపీనియన్ కాదనిపిస్తుందేమో రమేష్ అనుకోండి చెప్పండి లేదు లేదు అంటే ఇప్పుడు జనరలీ ఒపీనియన్ చెప్పడం అనేది చాలా ఈజీ బట్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఇప్పుడు వేదాలు పురాణాలు నేను చదవలేదని చెప్పినా బట్ నేను వెన్న వెన్న గోయింగ్ టు ద రీసెర్చ్ కంపల్సరీ ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి యూజ్ అయిన పాయింట్ అయింది దీనికి యూజ్ అయిన పాయింట్ అయింది దీనికి ఏ వేదం యూజ్ అయిందని చెప్పేసి డెఫినెట్గా నేను చూసిన తర్వాత నేను ఆ వీడియో చేయడం జరిగింది అండ్ మీరు ఇప్పుడు డెఫినెట్ ఒకటేసారి అడిగేసరికి అది తిప్పలేను అండ్ ఇప్పుడు మీరు కమింగ్ టు ద పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు రాముడు ఒకవేళ ఇటువంటి పాయింట్స్ ఉంటే దేవుడు అవుతాడా పురుషోత్తముడు అవుతాడా కాదు అనే పాయింట్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంతేనండి నాకు మీరు చదవలేదు నాకు తెలుసు నేను మిమ్మల్ని ఏమనట్లేదు అందరు అన్ని
సంథింగ్ బ్లా బ్లా కోసం వచ్చిన అనే పాయింట్ చెప్తే కంపల్సరీ డెఫినెట్లీ పురుషోత్తముడు కాదు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్స్ నేను మిమ్మల్ని ఏం అలదలుచుకోలేదు అట్లీస్ట్ మీ దగ్గర మనిషి దగ్గర అట్లాంటి డైలాగ్స్ కనిపిస్తే యూ యూ ఆర్ రెడీ టు క్వశ్చన్ దే మల్సా డెఫినెట్లీ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు చెప్పినట్టు ఉంటే బట్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ ప్రకారం డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దాట్ నేను ఒకసారి దాని త్రూగా వెళ్ళి వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ ఇప్పుడు మీ సబ్స్క్రైబర్స్ వింటుంది నిజమా అబద్ధమా అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ ఎస్ సార్ మీకు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కుదిరినా సరే మీరు ఒక చిన్న మెసేజ్ పంపిస్తే ఐ విల్ మేక్ టైం ఫర్ యూ ఎందుకంటే నార్మల్ గా నేను టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఒక పర్సన్ తో చూడను మీరు మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఐ హావ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ గెట్ యువర్ ఫుల్ టైం నెక్స్ట్ వీక్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు డోంట్ టెల్ ఎనీ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్ మీ ఇష్టం వెళ్ళండి తర్వాత మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే టూ మంత్స్ తర్వాత అయినా సరే జస్ట్ చెప్పండి ఈ టైమ్ లో మీకు డిబేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటే అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ మళ్ళీ హాఫ్ డిబేట్ కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు నా గురించి తెలుసుకున్నారు అంటే వెంట త్రో మై ఛానల్ అండ్ యూ సా సమ్ వీడియోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే క్వశ్చన్ చేసడానికి రెడీ ఉన్నారు మీరు సో నేను మీ ఛానల్ చూడలేదు బుక్స్ రీసెర్చ్ ఉంది నా ఛానల్ రీసెర్చ్ ఉంది సో కాబట్టి మీరు టైం తీసుకోండి మీ రెగ్యులర్ టైం నుంచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ప్లీజ్ కమ్ విత్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ విల్ విల్ టాక్ అబౌట్ థింగ్స్ అండ్ మీకు ఏది నచ్చితే ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం ఓపెన్ ఫోరం అండి చెప్పండి అంటే డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వచ్చే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక ఇప్పుడు భగవద్గీత నేను ఇందాక అసలు వర్స్ అది ఇప్పటి కూడా చూడలేదు నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి అండ్ అది డెఫినెట్లీ ఒకవేళ నాకు దొరికితే కనుక నేను ఇప్పుడు ట్యాక్ చేయడానికి మీ మెయిల్ ఐడి సార్ మీ మెయిల్ ఐడి పర్సనల్ అంటారా మెయిల్ నో ప్రాబ్లం సార్ అందులో పర్సనల్ ఏం లేదు నా ప్రతి డిస్క్రిప్షన్ లోనే నా మెయిల్ ఐడి నా టెలిగ్రామ్ ఐడి కూడా ఉంటుంది ఉందా ఓకే నేను డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైవ్ ఎండ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి చెప్పండి భగవద్గీతలో మల్టీవర్స్ ఇందులో ఉంటదండి ఈ స్ట్రీమ్ లైవ్ లోనే ఉంటది సో యూ కెన్ పిక్ దిస్ అప్ నేను కావాలంటే ఇది కట్ చేసి సెపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తా యూ కెన్ పిక్ దిస్ అప్ ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఒకసారి థింక్ చేసుకుని వాటికి ప్రాపర్ ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రావచ్చు సార్ లేదు ఒకసారి నాకు ఇది క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు ఇప్పుడు ఎట్లా డెఫినెట్ గా మీరు కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తారు మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ భగవద్గీతలో ఎక్కడ ఉన్నది ఓకే భగవద్గీతలోనూ పురాణాల్లోనూ ఉన్నది అన్నారు భగవద్గీతలో చూపిస్తే చాలు పురాణాల్లో ఎట్లనే ఉన్నాయి నేను నూట ఎనిమిది ఉన్నాయి అందులో మీరు ఎత్తుకెళ్ళలు కానీ భగవద్గీత సెవెన్ హండ్రెడ్ స్లోకాస్ ఇట్స్ స్మాల్ ఇన్ ఆఫ్ బుక్ సో అందులో వెతికి నాకు చెప్పండి మల్టీవర్స్ కాన్సెప్ట్ బుద్ధిజం కంటే సనాతన ధర్మం ముందు ఉన్నారు దానికి ఒక మకర అనే ఒక ఇది చూపిస్తున్నారు అది ఏ పురాణంలో ఉంది ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలియాలి అదొకటి ఒక నిమిషం మకర అని ఏ పురాణంలో ఉంది ఓకే బుద్ధుడి జ్ఞానం ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చినాక చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటి అన్నారు అది మీకు కూడా తెలియదట్టు మీరు తెలుసుకుని నాకు చెప్పండి సో అది అది అంటే జనరల్ ఇప్పుడు బుద్ధుడు జ్ఞానం ధ్యానం నుంచి వచ్చినాక ఫస్ట్ చెప్పిన మాట ఏంది అని అంటే అది పబ్లిక్ లో కాదు ఒకసారి మీరు సెర్చ్ చేయండి నేను చెప్పినట్టు చెప్పాలి అంటే చెప్పొచ్చు బట్ ఐఎమ్ నాట్ నాట్ ఎబుల్ టు టెల్ దట్ వర్డ్ సో ఒకసారి మీరు అది సంస్కృత్ లో చెప్తే పాళీలో చెప్తే ఏ భాషలో చెప్తే ఆ భాషలో చెప్పండి మాస్టర్ అది ఇంకో పాయింట్ ఉంది చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది చూడండి మోహిని శివుడు అయ్యప్ప స్టోరీ ఏ పురాణం నుంచి తీశారు ఆ పురాణం పేరేంటి ఏ శ్లోకాల మధ్యలో ఉంది మీరు చాప్టర్ పేరు చెప్పినా చాలు అదొకటి అయ్యప్ప స్టోరీ ఓకే అయ్యప్ప స్టోరీ మనుస్మృతిలో క్యాష్ లేవు అన్నారు నేను మొత్తం ఇప్పటి చూపించిన బట్ యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీకు కావాలంటే నా వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో దాని డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్లు కూడా పెట్టినా అంటే ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పినా అది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నేను డెఫరెన్స్ మీది మీద చూసి మీద నమ్మాను సో తర్వాత లాస్ట్ లాస్ట్ హోంవర్క్ వాల్మీకి రామాయణం సర్గ వన్ వన్ ఫైవ్ అయోధ్య సారీ యుద్ధకాండ వన్ వన్ ఫైవ్ సర్గ నూట పదిహేను ఓకేనండి ఓకే వన్ వన్ ఫైవ్ యుద్ధకాండ మీరు మీకు నేను డైరెక్ట్ సర్గ చెప్పినాను మీకు కాంటెక్స్ట్ కావాలి అని అనిపిస్తే మీరు వన్ వన్ త్రీ నుంచి యుద్ధమైన తర్వాత వచ
Yeah. Right, sir. And thanks a lot. Nice talking to you. Yeah. Thank you. Right. Sir.